സ്റ്റുഡൻസ് ഞാൻ അജയ് അപ്പൊ എല്ലാവരും കീം ടു തൗസൻഡ് ട്വന്റി വൺ എക്സാം അറ്റൻഡ് ചെയ്തതിനു ശേഷം എത്തിയിരിക്കുകയാണ് അല്ലെ എങ്ങനെ ഉണ്ടായിരുന്നു എക്സാം അതെ മെറിറ്റ് അക്കാഡമി ക്ലാസ്സുകളും എൻ സി ആർ ടി ഫോളോ ചെയ്ത എല്ലാ കൂട്ടുകാർക്കും ഉന്നത വിജയം നേടാൻ കഴിയുമെന്നുള്ളതിൽ സംശയമില്ല നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്ത വിവിധ ടോപ്പിക്കുകളിലെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് തന്നെയായിരുന്നു ഏറെ അപ്പോൾ ഇന്ന് നേരെ ഫിസിക്സ് കീം ടു തൗസൻഡ് ട്വന്റി വൺ ആൻസർ കീ ഡിസ്കഷനിലേക്ക് സോ നമുക്ക് ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യനിലേക്ക് പോകാം ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം സോ ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നമുക്ക് വളരെയധികം കോൺഫിഡൻസ് തരുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് അല്ലെ എന്തായിരുന്നു എഡി കറൻസ് ആർ നോട്ട് യൂസ്ഡ് ഇൻ ദ ആപ്ലിക്കേഷൻ ഓഫ് ഷുവർട്ടി ഉള്ള ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആയിരുന്നു എഡി കറന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ എല്ലാവരെയും പഠിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് അല്ലെ ഇൻഡക്ഷൻ ഫർണസിലും ഇലക്ട്രോ മാഗ്നറ്റിക് ഡാമ്പിങ്ങിലും ഇലക്ട്രിക് പവർ മീറ്റേഴ്സിലും മാഗ്നറ്റിക് ബ്രേക്കിംഗ് ഇൻ ട്രെയിൻസിലും എഡി കറന്റ് യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് എന്ന് നമുക്കറിയാം അല്ലെ അപ്പൊ ഇത് യൂസ് ചെയ്യാത്തത് എവിടെയാണ് തെർമൽ ജനറേറ്റേഴ്സ് ഓപ്ഷൻ ബി ഓക്കെ സെക്കൻഡ് ക്വസ്റ്റിലേക്ക് പോകാം ദ ടോട്ടൽ ഇന്റൻസിറ്റി ഓഫ് എസ് മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് അറ്റ് ദ പോൾസ് ഈസ് സെവൻ യൂണിറ്റ് ഓക്കെ അതായത് പോൾസിലുള്ള മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് ഇന്റൻസിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് സെവൻ യൂണിറ്റ്സ് ആണ് അല്ലെ സെവൻ യൂണിറ്റ്സ് ആണെന്ന് തന്നിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇറ്റ്സ് വാല്യൂ അറ്റ് ദ ഇക്വേറ്ററീസ് ഇക്വേറ്ററിൽ എത്രയായിരിക്കും ഓക്കെ നമുക്കറിയാം ഇക്വേറ്ററിൽ എന്ന് പറയുന്നത് പോൾസിലുള്ളതിന്റെ ഹാഫ് ആയിരിക്കും അതായത് ആക്സിസിലുള്ളവ അഥവാ പോൾസിലുള്ളതിന്റെ ഹാഫ് ആയിരിക്കും മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് ഇന്റൻസിറ്റി അല്ലെ സോ ദാറ്റ് ക്ലിയർലി മീൻസ് സെവനിന്റെ ഹാഫ് എടുത്താൽ മതി അല്ലെ സോ യു ഗോട്ട് ദ ആൻസർ ആസ് എത്ര സെവൻ ഇൻഡ് ഹാഫ് ദാറ്റ് ഈസ് ത്രീ പോയിന്റ് ഫൈവ് യൂണിറ്റ്സ് ഓപ്ഷൻ ബി ഈസ് ദ ആൻസർ ക്ലിയർ ആണല്ലോ സിമ്പിൾ അല്ലെ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്താണ് ഇലക്ട്രോ മാഗ്നറ്റിക് വേവ്സ് എഗൻസ്റ്റ് ദ ഡിറ്റക്ഷൻ ഡിവൈസസ് ആർ മാച്ച്ഡ് ബിലോ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ മിസ്മാച്ച് ഏതാണ് അപ്പൊ ഇലക്ട്രോ മാഗ്നറ്റിക് വേവ്സിൽ നിന്നുള്ള ഒരു ഡയറക്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് അതില് ഓപ്ഷൻസ് നോക്കിയാൽ കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാൻ പറ്റും അൾട്രാവയലറ്റ് റേസിന്റെ നേരെ തെർമോപൈൽ ആണ് വിച്ച് ഈസ് റോങ് അല്ലെ സോ ദ ഓപ്ഷൻ ഡി ഈസ് ദ ഇൻകറക്റ്റ് വൺ നെക്സ്റ്റ് വൺ ഇൻ ആൻ ഇലക്ട്രോ മാഗ്നറ്റിക് വേവ് ദ ഓസിലേറ്റിംഗ് ഇലക്ട്രിക് ആൻഡ് മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് വെക്ടീസ് ആർ ഓറിയന്റഡ് ഇൻ അപ്പൊ നമുക്ക് ഇലക്ട്രോ മാഗ്നറ്റിക് വേവ്സ് എന്ന് പറയുന്നതിനകത്ത് ഇലക്ട്രിക് വെക്ടീസ് ഉണ്ട് മാഗ്നറ്റിക് വെക്ടീസ് ഉണ്ട് എന്ന് നിങ്ങൾക്ക് അറിയാവുന്നതാണ് അല്ലെ So, these are mutually perpendicular. സോ ദീസ് ആർ മ്യൂച്വലി പെർപ്പെൻഡിക്കുലർ ആണ് അതേപോലെ ഇലക്ട്രിക് സീറോ ആകുന്ന കേസിൽ മാഗ്നറ്റിക് വെക്ടറും എന്താകും സീറോ ആകും അല്ലെ സോ ദാറ്റ് മീൻസ് ബോത്ത് ആർ ഇൻ എന്താണ് സെയിം ഫേസ് അല്ലെ സോ ഈസിലി നമുക്ക് കിട്ടും ആൻസർ ഏതാണ് മ്യൂച്വലി പെർപ്പെൻഡിക്കുലർ ഡയറക്ഷൻ ആൻഡ് ആർ ഇൻ ഫേസ് നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യനിലോട്ട് പോകാം ഫിഫ്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഫ്രനൽ ഡിസ്റ്റൻസ് ഫോർ ആൻ അപ്പേർ ഷോ സൈസ് എ ഇലുമിനേറ്റഡ് ബൈ എ പാരലൽ ബീം ഓഫ് ലൈറ്റ് ഓഫ് വേവ് ലെങ് ദി ലാംഡ Deciding the validity of rheoptics. Validity of rheoptics. Direct question. A square by lambda. Okay. Direct question. Easy. Next. What is that? The apparent depth of a needle lying in a water beaker is found to be 9 cm. Okay. So, what is that? The apparent depth. The apparent depth. Okay. What is the other thing? The water is replaced by a liquid of refractive index 1.5. വാട്ടറിന് പകരം റിഫ്രാക്റ്റീവ് ഇൻഡെക്സ് വൺ പോയിന്റ് ഫൈവ് ഉള്ള ഒരു ലിക്വിഡ് റീപ്ലേസ് ചെയ്താൽ അപ്പാരൻറ്റ് ഡെപ്ത് ഓഫ് ദ നീഡൽ വിൽ ബി അപ്പാരൻറ്റ് ഡെപ്ത് എന്തായിരിക്കും അപ്പോൾ ആദ്യം തന്നെ നമുക്ക് റിയൽ ഡെപ്ത് കണ്ടുപിടിക്കണം അല്ലെ യെസ് അപ്പൊ നമുക്ക് റിഫ്രാക്റ്റീവ് ഇൻഡെക്സ് റിയൽ ഡെപ്ത് അപ്പാരൻറ്റ് ഡെപ്ത് തമ്മിലുള്ള റിലേഷൻ നമുക്കറിയാം റിഫ്രാക്റ്റീവ് ഇൻഡെക്സ് ഈസിക്കൽ ടു എന്തെയാണ് ആ റിയൽ ഡെപ്ത് ബൈ അപ്പാരൻറ്റ് ഡെപ്ത് റിയൽ ഡെപ്ത് ബൈ അപ്പാരൻറ്റ് ഡെപ്ത് അല്ലെ യെസ് അപ്പൊ റിയൽ ഡെപ്ത് ഡി എന്നോ ടി എന്നോ എന്തെങ്കിലും കൊടുക്കാം അല്ലെ ടി ബൈ അപ്പാരൻറ്റ് ഡെപ്ത് ദാറ്റ് മീൻസ് ടി ഡാഷ് എന്ന് കൊടുക്കാം ഇതിൽ നിന്ന് റിയൽ ഡെപ്ത് കണ്ടുപിടിക്കാം ടി ഇസ് ഈക്വൽ ടു മ്യൂ ഇൻ ടു ടി ഡാഷ് എന്ന് കിട്ടും അല്ലെ ഇനിഷ്യലി വാട്ടർ ആയിരുന്നു മ്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് റിഫ്രാക്റ്റീവ് ഇൻഡെക്സ് ഓഫ് വാട്ടർ ഈസ് ഗിവൺ ആസ് ഫോർ ബൈ ത്രീ അല്ലെ സോ ഫോർ ബൈ ത്രീ ഇൻറ്റു അപ്പാരൻറ്റ് ഡെപ്ത് തന്നിട്ടുണ്ട് നയൻ സെന്റിമീറ്റർ സോ ഫോർ ബൈ ത്രീ ഇൻറ്റു നയൻ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇതിനെ റീപ്ലേസ് ചെയ്തിട്ട് വൺ പോയിന്റ് ഫൈവ് റിഫ്
So image distance is around the minus 20 centimeter. Anganangil magnification produced by the mirror. Simple question on a direct question on a magnification of the mirror in the equation are now the minus V by U. Value substitute is a substitute in the value minus V kibagram minus 20 namaka kodaka other value U in a bagram minus 10 namaka kodaka minus and minus cancel you do so namaka and the get a minus 2 and the magnification get them which is C. Directive was shared no other the in X double slit experiment, two different light beams of wavelengths lambda 1 and lambda 2 produce interference pattern with the bandwidths beta 1 and beta 2. If the ratio between beta 1 and beta 2 is 3 is to 2, then ratio between lambda 1 and lambda 2 is. Up a bandwidth in the ratio than it under beta 1 by beta 2, 3 by 2, 3 is to 2 than it under lambda 1 by lambda 2 in the irikim. Upon the Wavelength the lambda yim, beta in the middle relation are nyamadi. Beta is equal to n the number of chicken the lambda d by d. Clearly, then the beta is directly proportional to n the gitum, lambda the gitum. Alay. So definitely beta 1 by beta 2 is equal to n the namaka, lambda 1 by lambda 2 nidda. Alay. Already beta 1 by beta 2 in the value than it is 3 by 2. So lambda 1 by lambda 2 is also 3 by 2. Which means it is 3 is to 2 and the easy at the number get them. Next, if theta p is the polarizing angle for a glass plate of refractive index mu at a critical angle theta c, then a is an option. Alright, theta p is the polarizing angle. Alright, polarizing angle is the number of months like we the Bruce Stage law. And then tan theta p is equal to in the number the refractive index and on critical angle refractive index and the middle relation number but it's in the name ah mu is equal to in the number the one by sine critical angle like I'm gonna angle mu in a with the substitute here up on the kind of therefore tan theta is equal to mu in a program one by sine theta c good come one by sine theta c like now, we will cross multiply the way easy to answer. Tan theta p, theta p, okay, tan theta p into sin theta c is equal to ethra and the 1 and the which is available here, option b. Now, critical angle, polarizing angle, and question, all the all the students, and the Next question, like a <coughs> two materials a and b having respective work functions. Work functions are done that under three electron volt and four electron volt one are emitting photoelectrons of same maximum kinetic energy. But under them same kinetic energy are all the kinetic energy are done that under one electron volt. Angan anagil the wavelength of incident light on A is 500 nanometer. Angan anagil then the light incident on B is B incident in the light in the wavelength then gani. Now, we have Einstein's photoelectric equation directed to the right. H nu is equal to uh, work function plus kinetic energy. H nu is equal to wavelength in the time side. Under, C by lambda. So, we will get H C by lambda is equal to 50 plus k in the right. yes. Now, we have wavelength in the comparison which we have easy to see. Right. Wavelength is by yana, divided by yana, denominator. Right. So, we have a ratio of lambda 2 by lambda 1 is equal to. Right? Yes. Lambda 1 in the numerator and lambda 2 in the denominator. Right? Yes. Now, we have a work function. 3 is right? yes. So, that is 3 plus kinetic energy. 1 electron volt. That is why this is lambda 2 in the area. Right? This is work function. 4 is kinetic energy. Same is 1. Right? So, we will get. 3 plus 1 that is 4, 4 plus 1 that is 5. Then in the lambda 2 easier to calculate yam lambda 1 in your to cross multiply. Right? Lambda 1 in the value already that is 500. Aana. So we will get 500 into 4 by 5 which is almadi. Right? So we will get etra 400 nanometer which is the answer. Okay, option A. Next question. 11th question. If the momentum of an alpha particle is Half that of a proton. Momentum of alpha particle number in the 
പ്രോട്ടോണിന്റെ മൊമെന്റത്തിന്റെ ഹാഫ് ആണ് പ്രോട്ടോണിന്റെ മൊമെന്റത്തിന്റെ ഹാഫ് ആണ് ദെൻ ദ റേഷ്യോ ബിറ്റ്വീൻ വേവ് ലെങ്സ് ഓഫ് ഡി ബ്രൂയി വേവ് ഈസ് ഡി ബ്രൂയി വേവിന്റെ വേവ് ലെങ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുക അപ്പൊ ഡി ബ്രൂയി വേവ് ലെങ്തും മൊമെന്റും തമ്മിലുള്ള റിലേഷൻ നമുക്കറിയാം ലാംഡ ഈസ് ഈക്വൽ ടു എച്ച് ബൈ പി അല്ലെങ്കിൽ ലാംഡ ഈസ് ഇൻവേസ്ലി പ്രപ്പോർഷണൽ ടു മൊമെന്റം എന്നാണ് അപ്പോൾ വേവ് ലെങ്ത് ഓഫ് ആൽഫ ബൈ വേവ് ലെങ്ത് ഓഫ് പ്രോട്ടോൺ ഈസ് ഈക്വൽ ടു റെസിപ്രോക്കൽ ആയതുകൊണ്ട് തിരിച്ചെഴുതണം അല്ലെ ആ എങ്ങനെ എഴുതാം മൊമെന്റം ഓഫ് പ്രോട്ടോൺ ബൈ മൊമെന്റം ഓഫ് ആൽഫ പാർട്ടിക്കിൾ അല്ലെ സോ ദാറ്റ് ഈസ് മൊമെന്റം ഓഫ് പ്രോട്ടോൺ ബൈ മൊമെന്റം ഓഫ് ആൽഫ പാർട്ടിക്കിൾ ദാ കിടക്കുന്നു അല്ലെ എന്താണ് മൊമെന്റം ഓഫ് പ്രോട്ടോൺ ബൈ ടു ആണ് അല്ലെ സോ ഇത് ക്യാൻസൽ ചെയ്യാം ടു മുകളിൽ ചെല്ലും സോ വി വിൽ ഗെറ്റ് ടു അഥവാ ടു ഈസ് ടു വൺ എന്ന ആൻസർ കിട്ടും ഓക്കെ ഓപ്ഷൻ ഇ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റിനിലേക്ക് പോകാം ഡ്യൂറിംഗ് ബീറ്റ മൈനസ് ഡി കെ ഓഫ് എ റേഡിയോ ആക്റ്റീവ് എലമെന്റ് ദർ ഈസ് ആൻ ഇൻക്രീസ് ഇൻ ഇറ്റ്സ് നമ്മൾ ഓൾറെഡി പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ഡയറക്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ബീറ്റ മൈനസ് ഡി കെ നടക്കുമ്പോൾ വി നോ അറ്റോമിക് നമ്പർ വിൽ ഇൻക്രീസ് ബൈ വൺ അല്ലെ അറ്റോമിക് നമ്പർ ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുക എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അറ്റോമിക് നമ്പർ മീൻസ് പ്രോട്ടോണിന്റെ നമ്പർ ആണ് പ്രോട്ടോണിന്റെ നമ്പർ അല്ലെ സോ ദ ഇൻക്രീസ് ഇൻ ഇറ്റ്സ് പ്രോട്ടോൺ നമ്പർ ക്യാൻ ബി ഡിറ്റക്റ്റഡ് അല്ലെ ഓപ്ഷൻ ഡി ഈസ് ദ ആൻസർ നെക്സ്റ്റ് വൺ ടെൻ റേസ് ടു എയ്റ്റീൻ ഫിഷ്യൻസ് പെർ സെക്കൻഡ് ഈസ് റിക്വയർഡ് ഫോർ പ്രൊഡ്യൂസിംഗ് പവർ ഓഫ് ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് മെഗാ വാട്ട് ഇൻ എ ന്യൂക്ലിയർ പവർ സ്റ്റേഷൻ ഒരു ന്യൂക്ലിയർ പവർ സ്റ്റേഷന് ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് മെഗാ വാട്ട് പവർ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ ടെൻ റേസ് ടു എയ്റ്റീൻ ഫിഷ്യൻസ് പെർ സെക്കൻഡ് വെച്ച് നടക്കണം ടു ഇൻക്രീസ് ദ പവർ ഔട്ട് പുട്ട് ടു ത്രീ സിക്സ്റ്റി മെഗാ വാട്ട് അപ്പൊ നമുക്ക് ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് മെഗാ വാട്ടിൽ നിന്ന് ത്രീ സിക്സ്റ്റി മെഗാ വാട്ട് ആയിട്ട് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ അഡീഷണൽ നമ്പർ ഓഫ് ഫിഷ്യൻസ് റിക്വയർഡ് പെർ സെക്കൻഡ് ഈസ് പെർ സെക്കൻഡിൽ എത്ര ഫിഷ്യൻസ് കൂടെ അഡീഷണൽ ആയിട്ട് നമുക്ക് വേണം അപ്പൊ പെർ മെഗാ വാട്ടിൽ എത്ര നമ്പർ ഓഫ് ഫിഷ്യൻസ് ആദ്യം നടക്കുന്നു എന്ന് കണ്ടുപിടിക്കണം അല്ലെ സോ നമ്പർ ഓഫ് ഫിഷ്യൻസ് ദാറ്റ് ഈസ് ഹാപ്പനിങ് ഇൻ ഹാപ്പനിങ് പെർ മെഗാ വാട്ട് ഓക്കെ അതാണ് ആദ്യം കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് സോ ടെൻ റേസ് ടു എയ്റ്റീൻ ആണ് ഇവിടെ തന്നിരിക്കുന്നത് ടെൻ റേസ് ടു എയ്റ്റീൻ ഫിഷ്യൻസ് പെർ സെക്കൻഡ് വെച്ചിട്ട് എത്ര മെഗാ വാട്ട് ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് മെഗാ വാട്ട് ആണ് അല്ലെ അപ്പൊ പെർ പെർ മെഗാ വാട്ട് കണ്ടുപിടിക്കാൻ ടെൻ റേസ് ടു എയ്റ്റീൻ ബൈ ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് മെഗാ വാട്ട് ചെയ്താൽ മതി ഓക്കെ ഇനി അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ എത്രത്തോളമാണ് ഇൻക്രീസ് ആയത് ത്രീ സിക്സ്റ്റി മെഗാ വാട്ട് അല്ലെ സോ ത്രീ ഹൺഡ്രഡിൽ നിന്ന് ത്രീ സിക്സ്റ്റി മെഗാ വാട്ട് ആകണമെങ്കിൽ എത്ര മെഗാ വാട്ട് ഇൻക്രീസ് ആയിട്ടുണ്ട് അല്ലെ എത്ര മെഗാ വാട്ട് ഇൻക്രീസ് ആയിട്ടുണ്ട് എസ് സിക്സ്റ്റി മെഗാ വാട്ട് ഇൻക്രീസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് സോ പുതിയ ഫിഷ്യന്റെ നമ്പർ ഓഫ് ഫിഷ്യൻസ് അഡീഷണൽ വേണ്ടത് കണ്ടുപിടിക്കാൻ സിക്സ്റ്റി മെഗാ വാട്ട് ഇൻറ്റു പെർ മെഗാ വാട്ടിനുള്ള നമ്പർ ഓഫ് ഫിഷ്യൻസ് ടെൻ റേസ് ടു എയ്റ്റീൻ ബൈ ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് എന്ന് കിടപ്പുണ്ട് അല്ലെ ഇത് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്താൽ മതി യു വിൽ ഗെറ്റ് ടു ഇൻറ്റു ടെൻ റേസ് ടു സെവൻറ്റീൻ എന്ന ആൻസർ കിട്ടും ഓക്കെ സോ ദിസ് വിൽ ബി ദ ആൻസർ നാവ് ദ റേഷ്യോ ഓഫ് ടോട്ടൽ എനർജി ഇ ഓഫ് ദ എലക്ട്രോൺ ടു ഇറ്റ്സ് കൈനറ്റിക് എനർജി കെ ഇൻ ഹൈഡ്രജൻ ആറ്റം ഈസ് ആ വളരെ ഈസി ആയിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ ഡയറക്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ടോട്ടൽ എനർജിയും കൈനറ്റിക് എനർജിയും തമ്മിലുള്ള റിലേഷൻ നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് അല്ലെ ടോട്ടൽ എനർജി എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ആ കൈനറ്റിക് എനർജി പോസിറ്റീവും ടോട്ടൽ എനർജി നെഗറ്റീവ് ആണ് അല്ലെ അപ്പൊ കൈനറ്റിക് എനർജിയെ നെഗറ്റീവ് ആക്കി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും ടോട്ടൽ എനർജി കിട്ടും അല്ലെ സോ ദാറ്റ് മീൻസ് ടോട്ടൽ എനർജിയും കൈനറ്റിക് എനർജിയും തമ്മിലുള്ള റേഷ്യോ എത്ര കിട്ടും മൈനസ് വൺ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഫിഫ്റ്റീൻത് ക്വസ്റ്റ്യൻ ദ മാസ് നമ്പേഴ്സ് ഓഫ് ടു ന്യൂക്ലിയ ആർ ഇൻ ദ റേഷ്യോ ത്രീ ഈസ് ടു ടു മാസ് നമ്പേഴ്സിന്റെ റേഷ്യോ തന്നിട്ടുണ്ട് ന്യൂക്ലിയസിന്റെ മാസ് നമ്പേഴ്സിന്റെ റേഷ്യോ ത്രീ ഈസ് ടു ടു ആണെങ്കിൽ ദൻ ദ റേഷ്യോ ഓഫ് ദ ന്യൂക്ലിയർ ഡെൻസിറ്റീസ് ഈസ് വളരെ ഈസി ഓപ്ഷൻ പോലും നമുക്ക് വേണ്ട ന്യൂക്ലിയർ ഡെൻസിറ്റീസ് എന്തിനെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നില്ല മാസ് നമ്പറിനെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നില്ല സോ ദ റേഷ്യോ വിൽ റിമ
ബേസ് കറന്റ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ നമുക്ക് അറിയാവുന്ന ഒരു റിലേഷൻ ഉണ്ട് ഐ എമിറ്റർ ഈസ് ഈക്വൽ ടു എന്താണ് ഐ ബേസ് പ്ലസ് ഐ കളക്ടർ എന്ന് അറിയാം അല്ലെ ഇതിൽ ഐ ബി ആണ് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് ബേസ് സോ ഐ ബി ഈസ് ഈക്വൽ ടു എങ്ങനെ എഴുതാം ഐ ഇ മൈനസ് ഐ സി എന്ന് എഴുതാം ഐ ഡയറക്ട്ലി ഗിവൺ അല്ലെ ഐ സി കണ്ടുപിടിക്കണം അത് എന്ത് വെച്ച് കണ്ടുപിടിക്കും ആൽഫ വെച്ച് കണ്ടുപിടിക്കും അല്ലെ സോ ആൽഫയുടെ എക്സ്പ്രഷൻ അങ്ങോട്ട് എഴുതുക ആൽഫ ഈസ് ഈക്വൽ ടു എങ്ങനെ എഴുതാം ഐ സി ബൈ ഐ ഇ ഓക്കെ ഇതിന്റെ വാല്യൂസ് കൊടുക്കുക സോ ദാറ്റ് ഈസ് ആ ആൽഫയുടെ വാല്യൂ അല്ലെ ആൽഫയുടെ വാല്യൂ തന്നിട്ടുണ്ട് സീറോ പോയിന്റ് നയൻ ഫൈവ് സോ വി ക്യാൻ സേവ് സീറോ പോയിന്റ് ഫൈവ് നയൻ ഫൈവ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഐ സി ബൈ വട്ട് ഈസ് ഐ ഇ ഐ ഈസ് ഡയറക്ട്ലി വീണോസ് സിക്സ് മില്ലി ആംബിയോ സോ ഇനിയോട് ക്രോസ് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുക അല്ലെ സോ യു വിൽ ഗെറ്റ് ഐ സി ഈസ് ഈക്വൽ ടു എത്ര എന്ന് കിട്ടും സിക്സ് ഇൻറ്റു പോയിന്റ് നയൻ ഫൈവ് എന്ന് കിട്ടും ഓക്കെ ഇത് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്താൽ മതി സോ ഐ ഇയുടെ വാല്യൂ സിക്സ് മൈനസ് ഐ സിയുടെ വാല്യൂ എത്ര കൊടുക്കണം സിക്സ് ഇൻറ്റു പോയിന്റ് നയൻ ഫൈവ് കൊടുത്താൽ മതി So when we are subtracting these two values, we will get 0.3 milliampere in the unit. So we will get 0.3 milliampere as the answer. Next question. The compound semiconductor used to be making LEDs of different colors. Very easy, direct question. Alright. Colors of LEDs are made in the same way. We will use it as gallium arsenate phosphide. Next one and direct question. NCRT is a transistor amplifier. along with a tank circuit tank circuit aanu oscillator aanu alle with a positive feedback ullathu alle endaanu oscillator aanu 20th question in a transmitter the audio signal frequency omega m is modulated by carrier signal omega c and the band pass filter in it rejects the frequencies nere ncert text le derivation athu direct aayittu koduthittunde communication annalla chapter nathu edakka frequencies nayirikkum reject cheynathu ഒമേഗ എം ആൻഡ് ടു ഒമേഗ സി കണ്ടോ എൻ സി ആർ ടി നല്ല രീതിയിൽ വായിച്ച സ്റ്റുഡൻസിന് നല്ല രീതിയിൽ ഇത് എഴുതാൻ പറ്റും നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ പിക്ക് ഔട്ട് ദ ഇൻകറക്റ്റ് വൺ ഇൻകറക്റ്റ് വൺ ആണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് സ്പീച്ച് സിഗ്നൽസ് റിക്വേഴ്സ് എ ബാൻഡ് വിത്ത് ഓഫ് ടു തൗസൻഡ് എയ്റ്റ് ഹൺഡ്രഡ് ഹെഡ്സ് കറക്റ്റ് ആണ് ദ അപ്രോക്സിമേറ്റ് ബാൻഡ് വിത്ത് ടു ട്രാൻസ്മിറ്റ് മ്യൂസിക് ഈസ് ട്വന്റി കിലോ ഹെഡ്സ് ഓക്കെ ആണ് ബാൻഡ് വിത്ത് ഓഫ് വീഡിയോ സിഗ്നൽസ് റിക്വേർ ടു ട്രാൻസ്മിറ്റ് പിക്ചേഴ്സ് ഈസ് ഓൾമോസ്റ്റ് ഫോർ പോയിന്റ് ടു മെഗാ ഹെഡ്സ് ഓക്കെ ആണ് Bandwidth bandwidth usually usually allocated to transmit TV TV signals is okay in parayam, 6 megahertz. Alay, sound, audio, audio and video in the world, above 4 megahertz. Alay, now, digital signals are usually in the form of sine waves. Completely wrong. Alay, digital signals are in the pulse shape. We are representing the 0-1's binary code site. Alay, sine waves are represented by what signals are in the form of sine waves. Analog signals are in the form of sine waves. So definitely option E is analog. ah the incorrect one here next a physical quantity a on multiplication with the velocity results in another quantity b the rest if the quantity b is energy then the quantity a is ah appo a ennu parayna edho oru quantity physical quantity aanu adine velocity vechu nammal multiply cheyumbol we will get endu kittum b kittum aa b endanu ivada parnittunde it is given as energy nu parnittunde alle അപ്പൊ എയുടെ ഡയമെൻഷൻസ് വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് ഈസി ആയിട്ട് ഇത് കണ്ടുപിടിക്കാം എ ഈസ് ഈക്വൽ ടു എനർജി ബൈ വെലോസിറ്റി എന്ന് കൊടുക്കാം എനർജി ബൈ വെലോസിറ്റി ഇതിന്റെ ഡയമെൻഷൻ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഈസി ആയിട്ട് നമുക്ക് ഇതിന്റെ ഡയമെൻഷൻ കിട്ടും എനർജി എത്ര നമുക്കറിയാം എം എൽ സ്ക്വയർ ടി റേസ് ടു മൈനസ് ടു കൊടുക്കുക അല്ലെ വെലോസിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് എൽ ടി റേസ് ടു മൈനസ് വൺ കൊടുക്കുക ഓക്കെ ഇത് അറേഞ്ച് ചെയ്ത് കിട്ടുമ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടും എന്താ എം എൽ ടി റേസ് ടു മൈനസ് വൺ which is the dimension of endine dimension aanu ah mass into velocity mass into velocity endayirunnathu yes momentum aanu alle aa momentum option il undo und option b momentum is the correct answer next one 23rd question nokkam 23rd question endanu parneyikunnathu ah if the base and edge rails in the measurement of mass length and time are mass length time ennu velulla base and edge rails thannittunde first chapter aanu units and measurement 1 percentage 2 percentage 3 percentage and we are then the maximum permissible error in the measurement of acceleration of the particle is acceleration of the maximum error engane alle acceleration the dimension namak ariyam engana ezhudunnathu l t raised to minus 2 aanu which can also be represented as engane ezhudam l by t square alle ibada percentage error of acceleration kandupidikkan valare easy aanu alle engana percentage error of l plus 2 into percentage error of 
So that is space and error of length. Thanet undu. Ella randa adhan nekki inna sambhavam. Ethra anu 2 percentage plus 2 into time into percentage error. Which is given as 3 percentage. So 3 into 2 6. 6 plus 2 that is 8 percentage. 8 percentage is already given as option A. Now next question. The radius of a circular plate is 1.05 meter anu radius thanet undu. Its area in meter square up to correct significant figures. Above all. ஒரு circular plate ஆயது உண்டு ஐந்த area நமக்கு calculate இயும் போல் நமக்கு அரியாம் pi r square எந்த இடுதனாம் அலை pi இடு value that is 3.14 approximately into radius எத்திரியானு 1.05 வானு அலை radius square so 1.05 square so இது நான் இந்திரு constant ஆனு இது நமல் கணக்காகத்தில்ல significant figures இந்த count இயும் போல் multiplication the case in number of final answer is in the same way we need to consider the least number of significant figures in the answer like least number of significant figures I reckon my answer will be another but a significant figures count in ball one two three like final answer them more the significant figures on over and other okay about almost in a little multiplayer ball in a key approximately get either three point four six one eight five something on okay up even in a moment they don't three significant figures I don't matter now so this is 1, this is 2, this is 3. Apa nama kita drop ini ada number itu ane. Next number should be dropped. Alai, which is less than 5. 1 nama orang ini ada less than 5 ane. So previous number remain unchanged ane ane. So that is 3.46 ane varan dada. But actually this number is not in the option unfortunately. Alai, so nama kita almost approximately near to 3.47 ni dekane sahdi mulu. Okay, so we will wait and see about this. Okay, now. Next question. The velocity of a moving particle at any instant is I plus J. Alright. The magnitude and direction of the velocity of the particle are. Apo, magnitude and gandhi vidikkena. Adhe bole direction calculate yeno nana varanye kundu. Alright. Vector edha nana varanye tundu. I plus J aane. Okay. So definitely I means namakariya unit vector aane along the X axis. J means unit vector along the Y axis. Alright. So this is a vector I plus J in the varanye kundu. Okay. அங்கு நானங்கள் இதின்னை magnitude எடுக்காம் வலரி easyான magnitude x component square plus y component in the square சீதால் மதி 2 unit vector ஆயது உண்டு values 1 வரும் so that is root of 1 square plus root of 1 square which is root 2 so which is the that is the magnitude okay then in the direction means we need to take the tangent of this angle theta alright so tan theta எடுக்கணம் so tan theta is equal to opposite side by adjacent side so that is 1 by 1. So that is 1. So tan theta value 1 varnamangil. Definitely namakariya theta value. Try it again. 45 degree. So 45 degree under root 2. And all that answer. With the x axis. Now a hammer is dropped into a mine. Its velocity is at a depth d, 2d and 3d are in the ratio. That is the hammer that is dropped into a mine. D depth, 2D depth, 3D depth in the veil, velocity the ratio vena, velocity the ratio. Okay. Now, we can velocity is equal to root 2GH. In the case of a freely falling case, we know the final velocity can be represented as V equal to root 2GH. Root 2, that is G. This is constant. We can definitely say V is directly proportional to root of H. அங்கு நான் velocity the ratio எடுக்காம் v1 is to v2 is to v3 எடுக்காம் அல்லை so that is equal to எத்திரக்கியான் depth root d is to அடுத்த depth 2d ஆன் அல்லை so root 2d is to அடுத்த depth எத்திரான் 3d ஆன் so that is root 3d அல்லை so simplify ஏம்ப நமக்க எந்து இட்டும் root 1 is to root 2 is to root 3 அல்லங்கள் 1 is to root 2 is to root 3 எந்தல் option கிட்டும் அல்லை so that is option b Next one, the stopping distance of a moving vehicle is proportional to LR curry on a question. Like, ah, stopping the distance nor in the end in a directly proportional item. It is directly proportional to initial velocity. Like, square of the initial velocity proportional item. Okay, so, I'm going to say, okay, V square minus U square is equal to 2AS and on a like, stopping distance means final velocity is zero agam. So, V square zero agam. Like, so, I'm going to get the minus U square is equal to 2 into acceleration or anything in it on stopping either one day retardation I think so I'm gonna minus a into a center down like so negative and cancel I come from this we can definitely say s is directly proportional to in the negative upon the u square like you means the initial velocity so initial velocity square next one ah very direct question very simple question I like 
when a module starts from rest and moves with a constant acceleration rest la irunna starting il idendeyno constant acceleration il move eeyunu namakku ariya constant acceleration means endana uniform acceleration anganaane il edu velocity time graph aanu idil correct okay velocity time graph the e linear shape vannu kenjal this means endana uniform acceleration ellavarkum ariya ellavarkum ariya next question a wooden block of mass 10 kg is moving with an acceleration of 3 meter per second square on a rough floor if the coefficient of friction thannittunde 0.3 aanu engil then the applied force on it is g ada value 10 eduthollan okke ullo offer thannittunde direct aayittu namak ncert il nammal equation direct aayittu thannittunde acceleration there is equal to ncert text vaichu or ee equation kaanadirikkathilla applied force minus kinetic friction divided by mass idil ninda mass ingodu multiply edu kenjal namak engane eludam ma is equal to f minus fk ennu eludam so from this fk alle friction aanu so ma is equal to f means applied force minus friction namak engane eludam so that is mu into mg ennu koduka ee minus mu mg ipporthode shift cheyunu alle definitely we will get f is equal to ma minus mu mg ipporthu vannal plus mu mg nu ellavarku ariyam okay now we need to substitute the values values just substitute edu kodukka alle mass ethraana 10 kg so 10 into acceleration thannittunde ethrayaanu 3 aanu plus mu inde value etrayana 0.3 aan mass inde value again 10 kg g ede value 10 eduthollan parayunnundu alle just calculation cheyuga you will get 60 newton as the answer okay direct ncert next question which one of the following is incorrect incorrect aitulla statement edu option b nokkiya madi a eh? A net force is needed to keep a body in uniform motion nanu parayunnathu. Pashche loss of motion il nammal already padichittund. Force illa engilum body uniform motion il move cheyum. Okay. So option B ennu parayunnathana incorrect aayittullathu. Okay. Net force avashyam illa. Okay. Uniform motion il poga net force inde avashyam illa. Next question 31. On a conveyor belt moving with a speed u, sand falls at a constant rate dm by dt. So variable mass ne kurichu aanu parneyikunnathu alle where m is the mass of sand the extra force required to maintain the speed of the belt is okay definitely ee question kaanumbodhe namakku manasilavum variable mass nu kekkumbodhe nammada manasilokku odi ethunnathu rocket inde case aanu variable mass alle ah so the extra force required should be equal to endana direct aayittu namakku ariyana equation aanu u into dm by dt so option d okay variable mass rocket inde case next one area under the force time graph gives the change in dash okay force time graph force time graph alle idinagathulla area calculate cheyidu kenjal endu kittum alle so you know force into time ennu parayunnathu alle force into time ennu parayunnathu impulse aanu alle impulse ne mattoru peru endha change in linear momentum change in linear momentum so change in linear momentum is the answer next one when a metal spring is elongated within its elastic limit end sambhavikkum okay metal spring elongate cheyidu kanyal okay definitely namakku ariyam adil end story yum potential energy will get stored in it okay so option b is the correct answer direct one next one and direct one aanu the instantaneous power in terms of force f and instantaneous velocity v is scalar product adwa dot product padichapol nammal padichu or equation aanu p is equal to instantaneous power is equal to force indeyum velocity edeyum end eduthal madi dot product alle so that is vector f dot vector v direct one simple one next one a ball with 10 ratio 3 joule of kinetic energy collides with a horizontally mounted spring horizontally nikkuna oru springilekku 10 ratio 3 joule kinetic energy ulla oru ball vanna hit cheyunu If the maximum compression hit cheyidu kanyal orappayittu namakku ariyam endu sambhavikkum aa idu spring compress aagum alle of the spring is 50 cm aanu avadu undayikkuna compression nu parayunnathu then the spring constant of the spring is adha idu spring constant nammal kaanikkan letter k aanu ee spring constant inde value etra ennaanu choodichirikkunnathu alle appo namakku elastic potential energy ariyam elastic potential energy kinetic energy will be get converted to potential energy alle so elastic potential energy expression endana ellavarkum ariyana expression half k x square x endana elongation aanu alle so we can say kinetic energy can also be expressed as 
എങ്ങനെ എഴുതാം ഇവിടെ ഹാഫ് കെ എക്സ് സ്ക്വയർ എന്ന് എഴുതാം ഹാഫ് കെ എക്സ് സ്ക്വയർ കൈനറ്റിക് എനർജിയുടെ വാല്യൂ ഓൾറെഡി ഗിവൺ അല്ലെ എത്രയാണ് ടെൻ റേഷ്യു ത്രീ സോ കൊടുക്കുന്നു ടെൻ റേഷ്യു ത്രീ ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഹാഫ് ഇൻറ്റു കെയുടെ വാല്യൂ അറിയില്ല ദാറ്റ് ഈസ് സ്പ്രിങ് കോൺസ്റ്റൻറ്റ് നമുക്ക് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യണം അല്ലെ ഇൻറ്റു എക്സ് സ്ക്വയർ എക്സ് സ്ക്വയർ മീൻസ് ഇലോങ്ങേഷ്യൻ ഇലോങ്ങേഷ്യൻ ഫിഫ്റ്റി സെന്റിമീറ്റർ ആണ് മീറ്റർ ആക്കുമ്പോൾ എത്ര കിട്ടും വൺ ബൈ ടു മീറ്റർ എന്ന് കിട്ടും അല്ലെ സോ ദാറ്റ് ഈസ് എക്സ് സ്ക്വയറിന് പകരം നമുക്ക് എന്ത് കൊടുക്കാം വൺ ബൈ ടു സ്ക്വയർ ഫസ്റ്റ് ഈസ് കാൽക്കുലേഷൻ നിങ്ങൾക്ക് ഈസി ആയിട്ട് ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റും അല്ലെ സോ കെ ഈസി കിട്ടും നിങ്ങൾ ചെയ്ത് നോക്കുക യു വിൽ ഗെറ്റ് എയ്റ്റ് ഇൻറ്റു ടെൻ റേഷ്യു ത്രീ ന്യൂട്ടൺ പെർ മീറ്റർ എന്ന് ആൻസർ കിട്ടും ഓക്കെ സോ ദിസ് വൺ ഈസ് ദ കറക്റ്റ് നൗ ആൻ ഓബ്ജെക്ട് റിലീസ് ടു ഫ്രം എ സെറ്റൻ ഹൈറ്റ് എച്ച് ഫ്രം ദ ഗ്രൗണ്ട് റീബൗണ്ട് ടു എ ഹൈറ്റ് എച്ച് ബൈ ഫോർ ഓക്കെ എച്ച് ഹൈറ്റിൽ നിന്ന് ഒരു ഓബ്ജെക്ട് ഞാൻ റിലീസ് ചെയ്യുന്നു ഗ്രൗണ്ടിലേക്ക് അത് റീബൗണ്ട് ചെയ്യുന്നു വീണ്ടും എത്ര ഹൈറ്റിലേക്ക് പോകുന്നു എച്ച് ബൈ ഫോർ ഹൈറ്റിലേക്ക് പോകുന്നു ആഫ്റ്റർ സ്ട്രൈക്കിംഗ് ദ ഗ്രൗണ്ട് ഗ്രൗണ്ടിൽ ഹിറ്റ് ചെയ്തതിന് ശേഷം ദ ഫ്രാക്ഷൻ ഓഫ് എനർജി ലോസ്ഡ് ബൈ ഇറ്റ് ഈസ് കറക്റ്റ് ആയിട്ട് വായിച്ചിട്ട് ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ ഇത് തെറ്റാൻ ചാൻസ് ഉള്ളൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് പറഞ്ഞു തരാം ഓക്കെ യെസ് അപ്പൊ നിങ്ങൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരിക്കും എന്നാണ് വിശ്വാസം ഓക്കെ അപ്പൊ ആ ദിൻഷ്യൽ പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജി ഈസ് ഈക്വൽ ടു നമുക്ക് എങ്ങനെ എഴുതാം എം ജി എച്ച് എന്ന് കൊടുക്കാം അല്ലെ ബിക്കോസ് ദ ഹൈറ്റ് ഈസ് ഗിവൺ ആസ് എച്ച് ഇൻഷ്യലി ദ ഹൈറ്റ് ഈസ് ഗിവൺ ആസ് എച്ച് ദേർ ആഫ്റ്റർ എത്രയാണ് ഹൈറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് റീബൗണ്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ എച്ച് ബൈ ഫോറേ ഉള്ളൂ ഹൈറ്റ് അല്ലെ അപ്പൊ നമുക്ക് ഫൈനൽ കൈനറ്റിക് പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജി ക്യാൻ ബി റിപ്രസെന്റഡ് ആസ് എം ജി എച്ചിന് പകരം എങ്ങനെ എഴുതാം എച്ച് ബൈ ഫോർ എന്ന് കൊടുക്കാം സോ നമുക്കറിയാം ദർ ഇസ് എ ചേഞ്ച് ഇൻ പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജി അല്ലെ ചേഞ്ച് എന്ന് കാണിക്കാൻ ഡെൽറ്റ ഉപയോഗിക്കാൻ ചേഞ്ച് ഇൻ പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജി ഈസ് ഈക്വൽ ടു യു ഫൈനൽ മൈനസ് യു ഇൻഷ്യൽ ചെയ്ത് നോക്കുക അല്ലെ അപ്പൊ എത്ര കിട്ടും ത്രീ ബൈ ഫോർ എം ജി എച്ച് കിട്ടും അല്ലെ ത്രീ ബൈ ഫോർ എം ജി എച്ച് കിട്ടും ഇനി ആൻസർ എന്താണ് വേണ്ടത് ഫ്രാക്ഷൻ ഓഫ് എനർജി ലോസ്റ്റ് അല്ലെ അപ്പൊ ഫ്രാക്ഷൻ ഓഫ് എനർജി ലോസ്റ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇവിടെ ഉണ്ടായ ചേഞ്ച് ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഒറിജിനൽ എനർജി അല്ലെ ഒറിജിനൽ എനർജി എന്ന് പറയുമ്പോൾ സ്റ്റാർട്ടിങ്ങിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന എനർജി ദാറ്റ് ഈസ് ഇൻഷ്യൽ പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജി അഥവാ യു ഐ അല്ലെ സോ വി ക്യാൻ സേ ഡെൽറ്റ യു എത്രയാണ് വാല്യൂ ത്രീ ബൈ ഫോർ എം ജി എച്ച് ആണ് അല്ലെ യു ഐ എത്രയാണ് എം ജി എച്ച് ആണ് ക്യാൻസൽ ചെയ്യാം യു വിൽ ഗെറ്റ് എത്ര കിട്ടും ത്രീ ബൈ ഫോർ ഓക്കെ സോ ത്രീ ബൈ ഫോർ ഓപ്ഷൻ ബി നൗ A solid metal ring and a disc of same radius and a mass are rotating about their diameters. Okay, rotating about their diameters. Axis diameter already on. Okay, with the same angular frequency. That means omega is not angular frequency. Same angular frequency is omega is not metal ring and disc. Right? It means same radius and a mass is not metal ring. The ratio of their respective rotational kinetic energy. Okay, so we have to say that rotational kinetic energy is the ratio. So, we have to say that rotational kinetic energy is the ratio of the equation. Half mv square is equal to i omega square. Now, here is omega is equal to angular velocity. That is the same as the question. Okay, so we have to say that 1 by 2 is equal to constant. Okay, so we have to say that k of ring divided by k of disk randine ratio edukana nu parayna le k means kinetic energy is is proportional to endana a ah, moment of inertia nanu le moment of inertia of ring etrayana through the diameter aanu choosikkunnathu so we know m r square by 2 aanu le adhe pole disk inde case il through diameter etrayana m r square by 4 aanu okay so definitely we can say 1 by 2 into engane 4 by 1 m r square cut cheythu kaniyal le So that is 4 by 2 which is 2 is to 1 and the line is through it. Clear? Okay, next one. The x and y coordinates of the three particles of masses m, 2m and 3m are respectively. Like, m mass, 2m mass, 3m mass. System of particles is not a question. Right? X and y are coordinated and the three particles are 0, 0, 1, 0, minus 2, 0. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ എക്സ് കോർഡിനേറ്റ് ഓഫ് സെൻട്രൽ മാസ് ഓഫ് ദ സിസ്റ്റം സിസ്റ്റത്തിന്റെ സെൻട്രൽ മാസിന്റെ എക്സ് കോർഡിനേറ്റ് എങ്ങനെ എഴുതും അല്ലെ ഡയറക്റ്റ് ഇക്വേഷൻ ആണ് എക്സ് ഓഫ് സെൻട്രൽ മാസ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു അല്ലെ മൊമെന്റ്സ് ചെയ്താൽ മതി ദാറ്റ് ഈസ് ഫസ്റ്റ് മാസ് ഇൻറ്റു അതിന്റെ പൊസിഷൻ പ്ലസ് സെക്കൻഡ് മാസ് ഇൻറ്റു അതിന്റെ പൊസിഷൻ
എം വൺ എം വണ്ണിന് പകരം ഓക്കെ എം ആണ് എം ടുവിന് പകരം ടു എം ആണ് എം ത്രീക്ക് പകരം ത്രീ എം ആണ് സോ ദ ഈസ് എം ഇൻ ടു എക്സ് വണ്ണിന്റെ വാല്യൂ കൊടുക്കുക സീറോ പ്ലസ് എം ടു എം ടുവിന് പകരം ടു എം ആണ് കിടക്കുന്നത് ഇൻ ടു എക്സ് ടുവിന്റെ വാല്യൂ വൺ ആണ് കിടക്കുന്നത് എം ത്രീ എം ത്രീക്ക് പകരം ത്രീ എം ആണ് കിടക്കുന്നത് എക്സ് ത്രീയുടെ വാല്യൂ എത്രയാണ് മൈനസ് ടു ആണ് കിടക്കുന്നത് ഈ എല്ലാ മാസവും കൂടെ സംയിക സോ ദാറ്റ് ഈസ് എം പ്ലസ് നെക്സ്റ്റ് മാസം ഏതാ ടു എം പ്ലസ് അടുത്ത മാസം ഏതാ ത്രീ എം ഓക്കെ സോ വി വിൽ ഗെറ്റ് ഇത് എത്ര കിട്ടും ടു എം മൈനസ് സിക്സ് എം ഡിവൈഡഡ് ബൈ ത്രീ പ്ലസ് ടു പ്ലസ് വൺ അല്ലേ എത്ര സിക്സ് എം എന്ന് കിട്ടും സോ ദാറ്റ് ഈസ് ഫോർ മൈനസ് ഫോർ അല്ലെ മൈനസ് ഫോർ എം ബൈ സിക്സ് എം 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 ക്യാൻസൽ ആക്കാം അല്ലെ സോ ഡെഫിനറ്റ്ലി വി വിൽ ഗെറ്റ് മൈനസ് ടു ബൈ ത്രീ വിച്ച് ഈസ് ഗിവൺ ആസ് ഓപ്ഷൻ ഡി റേഡിയസ് ഓഫ് ഗൈറേഷൻ കെ എന്ന് നമ്മുടെ മനസ്സിലേക്ക് ആദ്യം വായിക്കുമെന്ന് തന്നെ എത്തുന്ന നമ്പറാണ് ലെറ്റർ ആണ് കെ അഥവാ റേഡിയസ് ഓഫ് ഗൈറേഷൻ അല്ലെ ഓഫ് എ സോളിഡ് സിലിണ്ടർ ഓഫ് റേഡിയസ് ആർ ആൻഡ് ലെങ്ത് എൽ അബൌട്ട് ഇറ്റ്സ് ലോങ് ആക്സസ് ഓഫ് സിമെട്രി ഈസ് എന്ന് പറഞ്ഞാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് അല്ലെ അപ്പൊ മൊമെന്റ് ഓഫ് ഇനേർഷ്യ ഐ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഓക്കെ റേഡിയസ് ഓഫ് ഗൈറേഷൻ വെച്ച് നമുക്ക് എങ്ങനെ എഴുതിയേക്കുന്നത് എം കെ സ്ക്വയർ അല്ലെ ഇതേപോലെ സോളിഡ് സിലിണ്ടർ ആണ് വിച്ച് ഇസ് മെയ്ഡ് അപ്പ് ഓഫ് എന്താ പറയുന്നത് റിംഗ്സ് ഡിസ്കുകളുടെ ഒരു കൂട്ടം കൊണ്ടാണ് സോളിഡ് സിലിണ്ടർ നിർമ്മിച്ചിരിക്കുന്നത് അല്ലെ സോ ഡെഫിനറ്റ്ലി വി ക്യാൻ സേ ദ മൊമെന്റ് ഓഫ് ഇനേഷ്യ ഓഫ് ദി സോളിഡ് സിലിണ്ടർ ക്യാൻ ബി റെപ്രസെന്റഡ് ആസ് എങ്ങനെ എഴുതാം എം ആർ സ്ക്വയർ ബൈ ടു അല്ലെ സോ നമുക്ക് എങ്ങനെ എഴുതാം എം കെ സ്ക്വയർ ഈസ് ഈക്വൽ ടു എം ആർ സ്ക്വയർ ബൈ ടു എം ക്യാൻസൽ ചെയ്യുന്നു അല്ലെ അപ്പൊ റേഡിയസ് ഓഫ് ഗൈറേഷൻ ആണ് വേണ്ടത് അല്ലെ സോ കെ ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഇവിടെ സ്ക്വയർ മാറ്റുമ്പോൾ ഇവിടെ സ്ക്വയർ റൂട്ട് എടുക്കണം ആർ സ്ക്വയർ അപ്പോൾ ആർ ആകും ടു എന്ന് പറയുന്നത് റൂട്ട് ടു ആകും സോ വി വിൽ ഗെറ്റ് ആർ ബൈ റൂട്ട് ടു വിച്ച് ഈസ് ഓപ്ഷൻ ബി ഫോർട്ടി ക്വസ്റ്റ്യൻ വെൻ നോ എക്സ്റ്റേണൽ ടോർക്ക് ആക്ട് ഓൺ എ റൊട്ടേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റം അല്ലെ എക്സ്റ്റേണൽ ടോർക്ക് ഒന്നും ആക്ട് ചെയ്തിട്ടില്ല എങ്കിൽ എന്ത് സംഭവിക്കും ഓക്കെ നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് ലോ ഓഫ് കൺസർവേഷൻ ഓഫ് ആംഗുലർ മൊമെന്റോം അല്ലെ വെൻ നോ എക്സ്റ്റേണൽ ടോർക്ക് ഈസ് ആക്ടിംഗ് ആംഗുലർ മൊമെന്റോം ഈസ് എന്താണെന്ന് പഠിച്ചേക്കുന്നത് കൺസേർവിഡ് അല്ലെ കൺസേർവിഡ് അപ്പൊ ഈ ആംഗുലർ മൊമെന്റത്തിന്റെ ഓക്കെ ഇവിടെ നമ്മുടെ ഓപ്ഷൻസ് വായിച്ച് നിങ്ങൾ നോക്കുക എല്ലാ ഓപ്ഷൻസും ഞാൻ പറയുന്നില്ല ഓക്കെ നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ള ഓപ്ഷനിലേക്ക് മാത്രം പോകാം റൊട്ടേഷണൽ കൈനറ്റിക് എനർജിയുമായിട്ട് റിലേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് ആംഗുലർ മൊമെന്റുമായിട്ട് റിലേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു ഓപ്ഷനിലേക്ക് എത്തണം അല്ലെ അപ്പൊ നമുക്ക് കൈനറ്റിക് എനർജിയുടെ എക്സ്പ്രഷൻ അറിയാം എന്താണ് എക്സ്പ്രഷൻ റൊട്ടേഷണൽ കൈനറ്റിക് എനർജിയുടെ എക്സ്പ്രഷൻ എന്താണ് ഹാഫ് ഐ ഒമേഗ സ്ക്വയർ അല്ലെ മുകളിലും താഴെ ഓരോ ഐ വെച്ച് നമുക്ക് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്ത് കൊടുക്കാം അപ്പൊ നമുക്ക് എങ്ങനെ വരും കെ ഇ സിക്കൽ ടു ഹാഫ് ആ ഐ സ്ക്വയർ ഒമേഗ സ്ക്വയർ ബൈ ഐ ഇതിൽ ഐ ഒമേഗ എന്ന് പറയുന്നത് ആംഗുലർ മൊമെന്റോ ആണ് സോ ഐ സ്ക്വയർ ഒമേഗ സ്ക്വയറിന് പകരം എൽ സ്ക്വയർ എന്ന് കൊടുക്കാം അല്ലെ സോ നമുക്ക് കിട്ടും ഹാഫ് എൽ സ്ക്വയർ ബൈ ഐ സോ ഇവിടെ നമുക്ക് നോക്കി അറിയാൻ പറ്റും കെ എന്ന് പറയുന്ന റൊട്ടേഷൻ കാൻഡിക് എനർജി ഇസ് ഇൻവേസ്ലി പ്രൊപ്പോർഷണൽ ടു എന്തെന്ന് കാണിച്ചേക്കുന്നത് ആ മൊമെന്റ് ഓഫ് ഇനേർഷ്യ അല്ലെ സോ ഡെഫിനറ്റ്ലി വി ക്യാൻ സേ ദ റൊട്ടേഷൻ കാൻഡിക് എനർജി ഇസ് ഇൻവേസ്ലി പ്രൊപ്പോർഷണൽ ടു മൊമെന്റ് ഓഫ് ഇനേർഷ്യ ഓപ്ഷൻ ഇ നെക്സ്റ്റ് വൺ If T be the time period of a planet around the sun, we can see that the relation of the planet to the sun is the relation of the sun. Gravitation is the place of the sun. So, we can see three loads. And D is its mean distance from the sun. According to Kepler's third law, direct question. T square is directly proportional to D cube. Semi-major axis in the cube. Square of time period is proportional to cube of the semi-major axis. We can see Kepler's third law. What is the second question? If the earth shrinks to half of its present size, that is, size half of its So, radius is equal to r by 2. And its mass reduces to half. That is, m is equal to r by 2. Then, the acceleration due to gravity is equal to r by 2. On the surface. Surface is equal to r by 2. So, the acceleration due to gravity is equal to r by 2. The common expression is equal to r by 2. G is equal to end on a GM by R square. And then I put the acceleration due to gravity can be taken on the G
which is option C. Now, when two identical spheres, each of radius R, are kept in contact with each other, like, and identical spheres, one of the spheres are identical, like, so definitely, this radius is equal to this radius. That is the contact line of which is equal to then the force of attraction between the two spheres is proportional to. Even the force of attraction in the proportion. For option of the option of the radius of R or the distance of the options. Then we force of gravitation which is the gravitational force which is the F is equal to G into identical to the same mass of the same mass. So G into M1 into M2 into M into M or the M square. Divided by like, distance square. Distance in the r plus r. That is 2r square. But we have to say that r in the terms of the mass name. We have to say mass is equal to volume into density. Like, volume is equal to 4 by 3 pi r cube. And the pi r cube into rho. Like, so we have to substitute yam. So g into mass. 4 by 3 pi r cube rho the all square by 2 into square 4 r into square r square. If we r cube the all square no rain ball r raised to 6 varium tare r square on the r raised to 6 by r square. Alay. So that is r raised to 4 on the get to Alay. So force is directly proportional to r raised to 4. Alay. Every day r raised to 4 every day. Yes, option B. So, force is directly proportional to R raised to 4. Next one. With the increase of temperature, surface tension and viscosity ke ke in the sum of the Option E no kyaadi. Both the surface tension and the viscosity of the liquid in the sum of the liquid is going to decrease. Yim. Direct NCRT by each other. That will be the question to see the question. Next, 45th question. True statement A. Alay. True statement no kyaadi. Option E no kyaadi. Compressible team, bulk modulus and the relation of compressible team is the reciprocal, or inversely proportional, or reciprocal of bulk modulus. 46th question, when a body is strained, energy is stored per unit volume. Energy is stored per unit volume, what is the Half into stress into strain. Half into stress into strain. So, there is no option. Then we will modify this. Then we will strain it. How do we do it? Stress by X modulus. Then stress into stress. What do we do? Stress square. Stress square by X modulus. Then we will do 1 by 2 stress square divided by Y. So that is option C. What is the 7th question? According to equation of continuity. Ah, equation of continuity. When a liquid flows through a tube of variable cross section or a tube will pass the same bolt. With a variable velocity V quantity that remains constant is. Allogic and agarium illa. Equation of continuity A1 V1 is equal to A2 V2. Adhava AV is equal to N. Then the constant and the direct question. Option C is the answer. Next one. Two thermally insulated identical vessels A and B are connected through a stop cock. A contains a gas at a STP and B is completely evacuated. If the stop cock is suddenly opened, then in the same way. If the stop cock is suddenly opened, then in the same way, the expansion will be able to do it. In that case, it will be able to do it. Internal energy, pressure, etc. So definitely, we know temperature and internal energy of the gas remain the same. The vacuum will be able to do the expansion. The vacuum will be able to do the expansion. Now, a process in which there is no flow of heat between the system and surrounding is. You can see that it is an adiabatic process in the definition. The system is surrounding the heat exchange. The process is an adiabatic process. Simple. Next question. When the temperature of the source of a Carnot engine is 400 Kelvin. It is sufficient deficiency. It is deficiency. Sorry, it's efficiency. Okay, it's efficiency. Okay, efficiency is 25 percentage. The required increase in temperature of source to increase the efficiency to 50 percentage. 
ഒരു കാർണോ ടെൻഷൻ ഉണ്ട് അല്ലെ അതിന്റെ സോഴ്സിന്റെ ടെമ്പറേച്ചർ ഓൾറെഡി തന്നിട്ടുണ്ട് ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് കെൽവിൻ അല്ലെ സോഴ്സ് ടെമ്പറേച്ചർ നമ്മൾ ടി വൺ എന്നാണ് എടുക്കുന്നത് ഓക്കെ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അതിന്റെ എഫിഷ്യൻസി തന്നിട്ടുണ്ട് ട്വന്റി ഫൈവ് പേഴ്സെന്റേജ് ആണ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ എത്ര ടെമ്പറേച്ചർ ഇൻക്രീസ് ആവശ്യമാണ് എന്തിനു വേണ്ടി എഫിഷ്യൻസി ഫിഫ്റ്റി പേഴ്സെന്റേജ് ആക്കാൻ വേണ്ടി അല്ലെ ഇപ്പൊ ടെമ്പറേച്ചർ എഫിഷ്യൻസിയും തമ്മിലുള്ള റിലേഷൻ നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം എങ്ങനെയാണ് എഫിഷ്യൻസി ഇ ടൈസിക്കൽ ടു വൺ മൈനസ് ടി ടു ബൈ ടി വൺ എന്താ ടി ടു ടി വൺ ടി വൺ എന്ന് പറയുന്നത് സോഴ്സിന്റെ ടെമ്പറേച്ചർ ടി ടു എന്ന് പറയുന്നത് സിങ്കിന്റെ ടെമ്പറേച്ചർ അല്ലെ ആദ്യത്തെ കേസ് അപ്ലൈ ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ട്വന്റി ഫൈവ് പെർസെന്റേജിനെ നമുക്ക് എങ്ങനെ എഴുതാം പോയിന്റ് ടു ഫൈവ് എന്ന് എഴുതാം അല്ലെ സോ പോയിന്റ് ടു ഫൈവ് ഇസിക്കൽ ടു വൺ മൈനസ് ടി ടു ബൈ ടി വൺ എത്ര ഫസ്റ്റ് ടെമ്പറേച്ചർ ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് കെൽവിൻ ഓക്കെ പോയിന്റ് ടു ഫൈവിനെ വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇച്ചിരിയും കൂടെ ഒന്ന് സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്ത് എങ്ങനെ എഴുതാം വൺ ബൈ ഫോർ എന്ന് എഴുതാം അല്ലെ സോ വി ക്യാൻ സേ വൺ ബൈ ഫോർ ഈസിക്കൽ ടു എൽ സി എം ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് അല്ലെ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്ത് നോക്കാം ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് മൈനസ് ടി ടു എന്ന് കൊടുക്കാം സോ ഫോറും ഫോർ ഹൺഡ്രഡും കട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ഹൺഡ്രഡ് വരും അല്ലെ സോ ഇത് ഇങ്ങോട്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യാം സോ വി ഗെറ്റ് ടി ടു ഈസ് ഈക്വൽ ടു എങ്ങനെ കിട്ടും ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് മൈനസ് ഹൺഡ്രഡ് അല്ലെ സോ നമുക്ക് ടി ടുവിന്റെ വാല്യൂ എത്ര കിട്ടും ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് കെൽവിൻ എന്ന് കിട്ടും ഈ ടി ടുവിന്റെ വാല്യൂ നെക്സ്റ്റ് കേസിൽ നമുക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്യാം ഓക്കെ അപ്പൊ നെക്സ്റ്റ് കേസിൽ അപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ എങ്ങനെ വരുമെന്ന് നോക്കാം ഇ ടൈസ് ഇക്കൽ ടു വൺ മൈനസ് ടി ടു ബൈ പുതിയ ടി വൺ ഡാഷ് അല്ലെ ഇവിടുത്തെ എഫിഷ്യൻസി എത്ര എന്ന് പറയുന്നത് ഫിഫ്റ്റി പേഴ്സെന്റേജ് അപ്പൊ ഈ ടേക്ക് വരാം പോയിന്റ് ഫൈവ് സീറോ അഥവാ വൺ ബൈ ടു എന്ന് കൊടുക്കാം ഇസ് ഇക്കൽ ടു വൺ മൈനസ് ഇപ്പോൾ ടി ടുവിന്റെ വാല്യൂ നമുക്ക് അറിയാം എത്രയാണ് ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് ആണ് അല്ലെ സോ ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് ബൈ പുതിയ ടി വൺ ഡാഷ് ഓക്കെ വീണ്ടും ചെയ്യുക സോ വൺ ബൈ ടു ഇസ് ഈക്വൽ ടു ടി വൺ ഡാഷ് ഡിനോമിനേറ്ററിൽ എഴുതാം അല്ലെ സോ ടി വൺ ഡാഷ് മൈനസ് ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് ഓക്കെ സോൾവ് ചെയ്താൽ മതി അല്ലെ ടി വൺ ഡാഷ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ടു ടി വൺ ഡാഷ് മൈനസ് സിക്സ് ഹൺഡ്രഡ് ഓക്കെ സോ ദാറ്റ് ഈസ് ടി വൺ ഡാഷ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു പ്ലസ് സിക്സ് ഹൺഡ്രഡ് അല്ലെ ഓക്കെ സോ നമുക്ക് ടി വൺ ഡാഷ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു സിക്സ് ഹൺഡ്രഡ് കെൽവിന്ന് കിട്ടി ഓക്കെ ഇനി അതല്ല ചോദിച്ചേക്കുന്നത് റിക്വേഡ് ഇൻക്രീസ് ഇൻ ടെമ്പറേച്ചർ എത്രയാണെന്നാ അല്ലെ ഇപ്പോൾ കിടക്കുന്ന ടെമ്പറേച്ചർ സിക്സ് ഹൺഡ്രഡ് കെൽവിൻ ആണ് ആദ്യം ഉണ്ടായിരുന്നത് ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് കെൽവിൻ ആണ് അല്ലെ അപ്പൊ ഇൻക്രീസ് കണ്ടുപിടിക്കണമെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യണം സിക്സ് ഹൺഡ്രഡ് മൈനസ് ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് യു വിൽ ഗെറ്റ് എത്ര ടു ഹൺഡ്രഡ് കെൽവിൻ വിച്ച് ഇസ് ഗിവൺ ഇൻ ദ ഓപ്ഷൻ ഓപ്ഷൻ ഇ നെക്സ്റ്റ് വൺ വെൻ എൻ ഐഡിയൽ ഡൈ അറ്റോമിക് ഗ്യാസ് ഡൈ അറ്റോമിക് ഓർക്കുക ഓക്കെ അറ്റ് വെൻ എൻ ഐഡിയൽ ഡൈ അറ്റോമിക് ഗ്യാസ് ഇസ് ഹീറ്റഡ് അറ്റ് കോൺസ്റ്റന്റ് പ്രഷറിലും fraction of heat energy supplied that increases the internal energy of the gases heat energy supplied internal energy of the gas alle idu nammulla idana appo namak ariya internal energy that is delta u heat energy delta q idinde fraction alle so this is namak ariya internal energy change that can be represented as ncv delta t alle adhe pole idu engane eduda ncp delta t okay so it clearly shows cv by cp in the gitto alle baaki cut cheyid kalanjal okay yes cv by cp appo idu diatomic gas aanu alle adinathu gamma ed value namak ariyam cp by cv aanu gamma alle etra aanu diatomic okay so that is 7 by etra 5 so that is cp by cv is 7 by 5 anganaane cv by cp etra irikkum idu tirichitta madi alle so we will get 5 by 7 which is given a ah, option a next the ratio of kinetic energy values of 4 g of hydrogen h2 alle to 7 g of nitrogen n2 at a room temperature is okay appo room temperature la ana rendinte case alle so that means it definitely shows indirect aid thannirikkunnundu alle random room temperature la ana so that clearly shows the temperature is same okay അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ റേഷ്യോ ഓഫ് കൈനറ്റിക് എനർജി വാല്യൂസ് വേണം അല്ലെ സോ റേഷ്യോ ഓഫ് കൈനറ്റിക് എനർജി വാല്യൂസ് ഓഫ് ഹൈഡ്രജൻ ആൻഡ് നൈട്രജൻ അല്ലെ സോ ദാറ്റ് ഇസ് ദാറ്റ് ഷുഡ് ബി പ്രപ്പോർഷണൽ ടു നമ്പർ ഓഫ് മോൾസ് അല്ലെ പെർ മോളിക്കുലർ മാസ് സോ വി ക്യാൻ സേ എച്ച് ടു ഇന് വരെ നമുക്ക് എങ്ങനെ എഴുതാം നമ്പർ ഓഫ് മോൾസ് അല്ലെ നമ്പർ ഓഫ് മോൾസ് ഓഫ് എച്ച് ടു എത്ര ആണ് തന്നിരിക്കു
so that is 4 by 2 2 that is 7 by 20 each I think 1 by 4 will right? 1 by 4 uh, so we will get 8 by 1 right? so that is approximately 8 is to 1 which is not given in the option okay definitely other think mark it and chance okay not given in the options next a planet with the radius r and acceleration due to gravity g will have atmosphere r will have atmosphere only if rms speed of air molecule is less than okay rms speed of air molecule endine kayile less aanengil aan atmosphere undaaga ncert il ulla question thannaanu okay yes appo namakku ariya rms velocity should be less than endine kayile less aayirikkanam escape velocity alle escape velocity expression endaanu root 2 gr alle root 2 means 1.414 alle so that is 1.414 root gr which is given as option a now next question 54th question like above 54th question okay if the ratio of acceleration due to gravity on the surface of earth to that on the surface of the moon alle is 6 is to 1 aanu okay already namak ariyam acceleration due to gravity with respect to earth and moon 6 is to 1 aanu alle so then the ratio of the periods of simple pendulum on their surfaces appo moon inde mugalilum earth inde surface lum simple pendulum kondu vannu vichu kedinal adinde time period inde ratio endu varum alle appo simple pendulum inde time period calculate cheya namak ellavarkum ariya ed expression aanu t is equal to 2 pi root l by g but g adava acceleration due to gravity maayitta aanu compare cheyidekkunnathu so we can say uh, t is inversely proportional to root g Okay, now we t earth by t moon calculate ya. Right. So inversely, I under root g moon divided by root g earth. Okay, root g moon, one by six of earth. Right. Root g earth, one. So that can be represented as one by root six. Right. So that is one is to root six. Option D. Now, the velocity of a transverse wave propagating on a stretched string stretched string load of waves in a motion alle waves in the chapter le question represented by the equation y is equal to oru vaadu kandittund alle 0.5 sin pi by 2 t plus pi by 3 x is where x and y are meters t seconds aanu nokka thannittund okay so this is you know omega t alle pi by 3 x that is kx ennalla reethil aanu velocity so velocity is equal to namak expression edana omega by k so what is the what is omega here omega ki vare endu kadakkunathu pi by 2 alle so pi by 2 by k ki vare endu kadakkunathu kx ennalla ini pi by 3 alle pi by 3x ennana kadakkunathu so pi by 3 so this can directly be given directly calculated as pi by 2 into 3 by pi alle pi and pi can be cancelled so that is 3 by 2 which is you know 1.5 meter per second which is given as option e next one the kinetic energy of a particle of mass m executing linear simple harmonic motion alive with the angular velocity omega and amplitude a is 1 by 4 m a square omega square at a distance of dash from the mean position okay it is calculated under the kinetic energy of the particle of mass m executing linear SHM, SHM, symbol harmonic motion, oscillation at the particular right? angular velocity omega and amplitude a kinetic energy value and the distance nolanana x on a mean position distance. Okay. So definitely kinetic energy expression of a half m omega square. A square minus y square no x square no kodukum. Alay. M omega square, a square minus x square. The kinetic energy already directly given on. Ethran 1 by 4 m a square omega square. Alay. It is not to multiply shia. In the verum half m omega square a square minus. It is not to go to gum. Alangi, I know Mumba and Venangil. Korshi adding like a tea the galaya. Alay. Yes. M a square room m a square okay cut the color 1 by 4 and 1 by 2 and cut the 2 okay aka alay yes. ah, just to simplify the no ka okay so x is equal to plus or minus a by root 2 and the thing okay plus or minus a by root 2 okay 
അതോടെ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്ത് കൊടുത്താൽ മതി നെക്സ്റ്റ് വെൻ ടു സൗണ്ട് വേവ്സ് ഓഫ് സ്ലൈറ്റ്ലി ഡിഫറെന്റ് ഫ്രീക്വൻസി സ്ലൈറ്റ്ലി ഡിഫറെന്റ് ഫ്രീക്വൻസീസ് ആണെന്ന് ഓൾറെഡി എടുത്തു പറയുന്നുണ്ട് അല്ലെ എഫ് വൺ ആൻഡ് എഫ് ടു ആ സൗണ്ട് അറ്റ് ടുഗദർ അപ്പോഴേ നമുക്ക് മനസ്സിലായി ഏതിനെ കുറിച്ചാണ് പറഞ്ഞു വരുന്നത് യെസ് ബീറ്റ് ഫ്രീക്വൻസിയെ കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത് അല്ലെ ദൻ ദ ടൈം ഇന്റർവെൽ ബിറ്റ്വീൻ സക്സസീവ് മാക്സിമൈസ് അപ്പോ ബീറ്റ് ഫ്രീക്വൻസി അറിയാമെങ്കിൽ ടൈം ഇന്റർവെൽ കണ്ടുപിടിക്കാൻ അറിയാം അല്ലെ ബീറ്റ് ഫ്രീക്വൻസി അല്ലെ ബീറ്റ് ഫ്രീക്വൻസി എങ്ങനെ നമുക്ക് എഴുതാം എഫ് വൺ മൈനസ് എഫ് ടു അല്ലെ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇതിന്റെ റെസി പ്രോക്കലാണ് എന്ത് ടൈം പീരീഡ് ടൈം പീരീഡ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു എങ്ങനെയാ വൺ ബൈ എഫ് വൺ മൈനസ് എഫ് ടു ബീറ്റ് ഫ്രീക്വൻസിയുടെ റെസി പ്രോക്കൽ ഓക്കെ വിച്ച് ഈസ് ഗിവൺ ആസ് ഓപ്ഷൻ സി നൗ ദ ഇലക്ട്രിക് പൊട്ടൻഷ്യൽ അറ്റ് എ പോയിന്റ് അറ്റ് എ ഡിസ്റ്റൻസ് ആർ ഡ്യൂ ടു എൻ ഇലക്ട്രിക് ഡൈപോഡ് ഈസ് പ്രപ്പോർഷണൽ ടു ഓക്കെ നേരിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ ഓക്കെ ഇലക്ട്രിക് പൊട്ടൻഷ്യൽ ഡ്യൂ ടു ഡൈപോളിന്റെ കോമൺ എക്സ്പ്രഷൻ നമുക്കറിയാം വൺ ബൈ ഫോർ ബൈ എയർ ആണെങ്കിൽ എപ്സിലോൺ സീറോ അല്ല എങ്കിൽ എപ്സിലോൺ വൺ ബൈ ഫോർ ബൈ എപ്സിലോൺ സീറോ എങ്ങനെയാണ് പഠിച്ചിരിക്കുന്നത് പി കോസ് ടീറ്റ ബൈ ആ സ്ക്വയർ അറ്റ് എനി പോയിന്റിനെ കണ്ടുപിടിക്കാൻ അല്ലെ യെസ് ഈ ആ സ്ക്വയർ അങ്ങ് മുകളിൽ എഴുതാം സോ ദാറ്റ് ഈസ് വി ഈസ് ആ ഇൻവേസ്ലി പ്രൊപ്പോർഷണൽ ടു ആ സ്ക്വയർ എന്ന് എഴുതാം ഓക്കെ വിച്ച് ഈസ് നോട്ട് ഇൻ ദ ഓപ്ഷൻ അപ്പൊ ആ സ്ക്വയർ മേളിൽ എഴുതി ആർ റേസ് ടു മൈനസ് ടു അല്ലെ വി ഈസ് ഇൻവേസ്ലി പ്രൊപ്പോർഷണൽ ടു ആ സ്ക്വയർ തന്നെ വി ഈസ് ഡയറക്ട്ലി പ്രൊപ്പോർഷൻ ടു ആർ റേസ് ടു മൈനസ് ടു അല്ലെ ഓപ്ഷൻ ഡിയിലുണ്ട് നെക്സ്റ്റ് അൻ എയർ കപ്പാസിറ്റർ ആൻഡ് ഐഡന്റിക്കൽ കപ്പാസിറ്റർ ഫിൽഡ് വിത്ത് ഡൈ ഇലക്ട്രിക് മീഡിയം ഓക്കെ സോ ഡെഫിനറ്റ്ലി ദിസ് വേ യു നീ ടു ഫോക്കസ് എന്തായിരുന്നു ഐഡന്റിക്കൽ കപ്പാസിറ്റർ ആണ് അല്ലെ അപ്പൊ ഏരിയ ഓഫ് ദ പ്ലേറ്റും ഡിസ്റ്റൻസ് ബിറ്റ്വീൻ ദ പ്ലേറ്റ്സും എല്ലാം സെയിം ആണ് ഓക്കെ അപ്പൊ ഒരു എണ്ണം എയർ കപ്പാസിറ്റർ ആണ് നെക്സ്റ്റ് വൺ ഏതാണ് ഡൈ ഇലക്ട്രിക് മീഡിയം വെച്ചിട്ടുള്ള കപ്പാസിറ്റർ ആണ് അവിടുത്തെ ഡൈ ഇലക്ട്രിക് കോൺസ്റ്റന്റ് എന്താ തന്നിട്ടുണ്ട് ഫൈവ് ആണ് ആർ കണക്റ്റഡ് ഇൻ സീരീസ് അല്ലെ സീരീസിൽ കണക്ട് ചെയ്തേക്കുന്നു ടു എ വോൾട്ടേജ് സോഴ്സ് ഓഫ് ടോൾ വോൾട്ട് ടോൾ വോൾട്ട് ഉള്ള ഒരു വോൾട്ടേജുമായിട്ട് ഓക്കെ സോ രണ്ട് കപ്പാസിറ്റീസ് ഒന്ന് എയർ ആണ് ഓക്കെ ഡൈ ഇലക്ട്രിക് എയർ ആണ് അടുത്തത് എന്ന് പറയുന്നത് മറ്റെന്തോ ഡൈ ഇലക്ട്രിക് ആണ് ആ ഡൈ ഇലക്ട്രിക്കിന്റെ വാല്യൂ തന്നിട്ടുണ്ട് ഫൈവ് ആണ് ഓക്കെ ഇത് സീരീസിൽ എന്തുമായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്തേക്കുന്നു ഒരു ടോൾ വോൾട്ട് സോഴ്സുമായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ നൗ ദ ഫോൾ ഓഫ് പൊട്ടൻഷ്യൽ അക്രോസ് സി വൺ ആൻഡ് സി ടു ഈസ് ഓക്കെ ദിസ് ക്യാൻ ബി റിപ്രസെന്റ് സി വൺ ദിസ് ക്യാൻ ബി റിപ്രസെന്റ് ആ സി ടു അല്ലെ സി വണ്ണിന് സി ടുവിന് എക്രോസ് ഉള്ള വോൾട്ടേജ് ഡ്രോപ്പ് എത്ര എന്നുള്ളതാണ് ചോദ്യം ഓക്കെ അപ്പൊ നമുക്ക് പൊട്ടൻഷ്യലും ഇത് സീരീസ് കോമ്പിനേഷൻ ആണ് അല്ലെ സീരീസ് ആവുമ്പോൾ സെയിം കറണ്ട് അഥവാ സെയിം ചാർജ് ആണ് അല്ലെ സോ ക്യു ഈസ് സെയിം ഹിയർ അപ്പം പൊട്ടൻഷ്യലും കപ്പാസിറ്റൻസും തമ്മിലുള്ള റിലേഷൻ നമുക്ക് എഴുതാം വി ഇസ് ഈക്വൽ ടു ക്യു ബൈ സി ഇതിൽ ക്യു കോൺസ്റ്റന്റ് ആണ് സോ വി ക്യാൻ സേ വി ഇസ് ഇൻവേസ്ലി പ്രൊപ്പോർഷണൽ ടു എന്തെന്ന് കിട്ടും സി എന്ന് കിട്ടും ഓൾസോ വൺ മോർ ഇക്വേഷൻ നമുക്കറിയാം അല്ലെ സി ഇസ് ഈക്വൽ ടു എപ്സിലോൺ സീറോ എ ബൈ ഡി എയർ കോഡ് എയർ കോഡ് കപ്പാസിറ്റർ ആണെങ്കിൽ അല്ലെ ഡൈ ഇലക്ട്രിക് വെച്ചതാണെങ്കിൽ നമ്മൾ എങ്ങനെ എഴുതും സി ഇസ് ഈക്വൽ ടു കെ എപ്സിലോൺ സീറോ എ ബൈ ഡി എന്തുകൊണ്ട് എ വൺ എ ടു കൊടുത്തില്ല എന്ന് നമുക്കറിയാം ദിസ് ഇസ് ഐഡന്റിക്കൽ കപ്പാസിറ്റർ എന്ന ക്വസ്റ്റ്യനിൽ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അല്ലെ സോ ഓൺലി ഡിഫറൻസ് ഇസ് കെ ഇസ് ഇയർ ദിസ് ഇസ് ഇ വൺ ദിസ് ഇസ് ഇ ടു എന്ന് വേണേ എടുക്കാം ഓക്കെ അപ്പം പൊട്ടൻഷ്യലും കപ്പാസിറ്റൻസും തമ്മിൽ ഇൻവേസ്ലി പ്രൊപ്പോർഷണൽ ആണ് ഇവിടെ അല്ലെ സോ വി ക്യാൻ സേ വി വൺ ഈസ് ടു വി ടു ക്യാൻ ബി റെപ്രസെന്റഡ് ആസ് അല്ലെ അല്ലെങ്കിൽ വി വൺ ബൈ വി ടു എന്ന് എഴുതിയാലും മതി ഓക്കെ v1 by v2 വൺ ബൈ വി ടു ക്യാൻ ബി റെപ്രസെന്റഡ് ആസ് എങ്ങനെ എഴുതാം ഇൻവേസ്ലി ആണ് അല്ലെ സി ടു ബൈ സി വൺ എന്ന് കൊടുക്കാം സോ വാട്ട് ഈസ് സി ടു ബൈ സി വൺ ഓക്കെ സോ ദാറ്റ് ഈസ് ആ ഫൈവ് ഇവിടെ ഫൈവ് കെ ഉണ്ട് അല്ലെ കെ മീൻസ് ഫൈവ് ആണ് അല്ലെ എക്സ്ട്രാ വന്നേക്കുന്ന ടൈം ഫൈവ് ആണ് സോ ദാറ്റ് ഈസ് ഫൈവ് ബൈ വൺ അഥവാ ഫൈവ് ഈസ്
to that between two electrons. Two electrons are but protons in other charge and nana. So Q1, Q2 in E into E. Alla, same distance. That is R other bola than Nidikino. Anganananga ratio of magnitude of electrostatic force. Okay. But and in a charge is same, and in a distance is same, L and same. Alla, so definitely force is 1 is to 1. Alla, 1 is to 1. Next one. When two charges are kept in air medium at a certain distance d apart, the force between them is F. Air in the case, like, air in the case, a force than it under, F under than it under. Then, when they are kept in a dielectric medium, initially air in the dielectric medium, which you at the same distance of separation, like, the force between them becomes F by 2. Dielectric medium, which you pull, force under the under, the under. F by 2 I mari in the Then the dielectric constant of the medium etriana. Okay. Upon the media tinde, media thrilla forceum, like air lola forceum the mala relation namakaria. And then F medium is equal to F air by dielectric constant in the divitia same ulu. Like A into F medium is equal to F air nidial and correct ana. Okay. Up every day F air nor in the petra I mari. F air by 2. Alay, put the immediate in the one pole. Okay, immediate in the one pole F air by 2i. So K ki by right to get in the 2 on. So dielectric constant K is etrana 2 on. Option B is the answer. Now, the magnitude of drift velocity per unit electric field. Edi poly no kanda drift velocity by electric field. Endo in the pair mobility. Alay, so that is option A. Now, a which 10 network is balanced with respectively resistors 5 ohm, 10 ohm, 20 ohm, 40 ohm in the PQRS arms. If a 40 ohm resistor is connected across S R, okay, which 10 bridge is balanced? Balanced condition P by Q is equal to N R by S. Resistors are 5, 10, 20, 40. Okay, now 5. 10, 20, other bole, 40. Okay, so you know this is P, this is Q, this is R, this is S. P is in the other galvanometer. Galvanometer can be zero, I reckon balanced down and the canamkariam source a code the tunda. Okay, P is an avsta. P is a balanced down already. Parnitunda 5 by 20 and sorry, 5 by ah, P by Q, 5 by 10 is equal to. Alay. R by S, that is 20 by 40. Right. So that is 1 by 2 is equal to 1 by 2. Balance done. Yes. In the chain in the ocean, a 40 ohm resistor is connected across S arm. S and or in arm in a mobile light, 40 ohm across side to connect to parallel light to connect to you. So S in a parallel light, we into 40 ohm connect to you. Now, then the bridge is again balanced by connecting. Anganangal bridge in a wind and balance can in the connect to Okay, yes. So wind P by Q is equal to R by S and all the section chay the Nokia Madi Valerie is here to Chim. Chim between P by Q is equal to R by S. P by Q, Ethranagane. 5 by 10 is equal to R by S. Ethranagane. 20 by. Ah, 40, 40, all right. Yes. Upper parallel angle of the current total resistance is 40 into 40 by 40 plus 40, all right. At rate of 40 into 40 by 40 plus 40 is 80, all right. Zeros cut here, yeah. 4 um, 8 to the cut here, 2, 40 by 2, at rate of 20, get to, all right. 20 ohm. So that is 20 ohm I. So now it is not balanced. 20 by 20 nor in the 1 on, all right. Upper every day in the one ohm agonum, all right. In the lead the balance down to look, okay. So, the balance is 10 in a cross side to be in the area or 10 or more connected to the other side. So, that is 10 into 10 by 10 plus 10. So, that is 100 by 20. That is 5. So, 10 into 5 is 5 by 5 is 1. 1 equal to 1. That is the bridge balance. Then, right. so, Q in a cross side to be in the area or 10 ohm resistor connected to the other side. So, 10 ohm can be connected across Q. Option B is the answer. Now, if one cell is connected wrongly in a series combination, series combination on a cell legal connect either you on a lie, the lower cell wrong I turn a connect either another, reverse link and on a connect either another. Okay, 
each of em of 1.5 volt oronnde em of 1.5 volt aanu angana anengil internal resistance of 0.5 ohm aanu oronnilum then equivalent in internal resistance of the combination is angana ane total internal resistance endu alle appo naal cells gal undu 1 2 3 adutha reverse laanu connect cheyidekkunnathu okay എല്ലാത്തിനും വൺ പോയിന്റ് ഫൈവ് വോൾട്ട് വെച്ചിട്ടാണ് ഇ എം എഫ് ഉള്ളത് ഓക്കെ ഓരോന്നിന്റെ റെസിസ്റ്റൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇന്റേണൽ റെസിസ്റ്റൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് പോയിന്റ് ഫൈവ് ഓം ആണ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ടോട്ടൽ ഇന്റേണൽ റെസിസ്റ്റൻസ് ഓഫ് ദ കോമ്പിനേഷൻ ഓക്കെ ടോട്ടൽ ഇന്റേണൽ റെസിസ്റ്റൻസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇങ്ങനെ കണക്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാലും ഇന്റേണൽ റെസിസ്റ്റൻസ് ടോട്ടൽ എടുക്കുമ്പോൾ ഇതെല്ലാം സീരീസിലാണ് അല്ലെ സോ ദാറ്റ് ഈസ് പോയിന്റ് ഫൈവ് പ്ലസ് പോയിന്റ് ഫൈവ് പ്ലസ് പോയിന്റ് ഫൈവ് പ്ലസ് പോയിന്റ് ഫൈവ് അല്ലെ അല്ലെങ്കിൽ പോയിന്റ് ഫൈവ് ഇന്റു ഫോർ ചെയ്യുക അല്ലെ എത്ര കിട്ടും two ohm kittum so option d is the answer okay now a carbon resistor is marked with the rings colored okay symbol symbol alle ah adayade color code vechittu resistance value kandupidikkan vendiya ellavarkku ariyam blue black red aanu moonu colors aadithe idu adu pole tolerance percentage kaanikkan last silver koduthittunde okay silver inde tolerance percentage etra yes plus or minus 10 percentage alle angana anengil ഈ കളർ കോഡ് വെച്ചിട്ട് ഈ റെസിസ്റ്റൻസിന്റെ വാല്യൂ എത്രയാണെന്ന് കണ്ടുപിടിക്കണം ഓക്കെ ഏത് എക്സ്പ്രഷൻ വെച്ച് ഏത് ട്രിക്ക് വെച്ച് നിങ്ങൾ ചെയ്യും നമുക്കൊരു കോഡ് ഉണ്ടായിരുന്നു ബി ബി റോയി ഗ്രേറ്റ് ബ്രിട്ടൺ എന്താ വെരി ഗുഡ് വൈഫ് അല്ലെ ഇത് കോഡ് ചെയ്യുക സീറോ വൺ ടു ത്രീ ഫോർ ഫൈവ് സിക്സ് സെവൻ എയ്റ്റ് നയൻ എന്ന് അല്ലെ ഇത് കോഡ് ചെയ്തിട്ട് ഈ കളേഴ്സിന് നേരെ ഈ വാല്യൂ ഇട്ട് കൊടുക്കുക ആദ്യത്തെ രണ്ട് ഡിജിറ്റ്സ് അതേപോലെ ഇടുക അടുത്ത ഡിജിറ്റ്സ് ടെന്നിന്റെ പവർ ആയിട്ട് ഇടുക അല്ലെ So, we will get 60, 60 into 10 raise to 2 plus or minus 10 percentage in the soyam chedu nokka. Now, a conductor of length 20 centimeter carrying a current of 5 ampere is placed at an angle 30 degree to the external magnetic field of 0.5 tesla. The force acting on it is. Now, here is length, current, angle theta, external magnetic field B. ഫോഴ്സ് കണ്ടുപിടിക്കണം അല്ലെ സിമ്പിൾ ഡയറക്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ തന്നെ എഫ് ഇസിക്കൽ ടു എന്തുവാ ബിൽ സൈൻ തീറ്റ അഥവാ ബി ഐ എൽ സൈൻ തീറ്റ എന്നുള്ളതിനകത്തോട്ട് നേരിട്ട് കൊടുത്താൽ മതി അല്ലെ സോ ബിയുടെ വാല്യൂ കൊടുത്തേ സീറോ പോയിന്റ് ഫൈവ് ഇൻറ്റു ഐയുടെ വാല്യൂ എത്രയാണ് ഫൈവ് ഇൻറ്റു ലെങ്ത് ട്വന്റി സെന്റിമീറ്റർ ആണ് അല്ലെ മീറ്റർ ആക്കുമ്പോൾ ട്വന്റി ബൈ ഹൺഡ്രഡ് ഇൻറ്റു സൈൻ തീറ്റ തീറ്റ എത്ര ആയിരുന്നു തേർട്ടി സൈൻ തേർട്ടി എത്ര ആണ് വൺ ബൈ ടു ഓക്കെ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുക യു വിൽ ഗെറ്റ് സീറോ പോയിന്റ് ടു ഫൈവ് ന്യൂട്ടൺ എന്ന് കിട്ടും ഓക്കെ ഓപ്ഷൻ സി ഡയറക്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ കണ്ടോ നല്ല ഈസി ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നെക്സ്റ്റ് വൺ എ കറണ്ട് ക്യാരിയിങ് കോയിൽ പ്ലേസ്ഡ് ഇൻ എ മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് ബി എക്സ്പീരിയൻസസ് എ ടോർക്ക് നമുക്കറിയാം അല്ലെ ഇഫ് തീറ്റ ഈസ് ദ ആംഗിൾ ബിറ്റ്വീൻ ദ നോർമൽ ടു ദ പ്ലെയിൻ ഓഫ് ദ കോയിൽ ആൻഡ് ഫീൽഡ് ബി ആൻഡ് ഫൈവ് ഈസ് ദ ഫ്ലെക്സ് ലിങ്ക്ഡ് വിത്ത് ദ കോയിൽ ദെൻ ഓപ്ഷൻസ് കുറെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അല്ലെ അപ്പൊ നമുക്ക് ടോ ഈസ് ഈക്വൽ ടു അറിയാവുന്ന ഇക്വേഷൻസ് എന്തൊക്കെയാണ് എം ക്രോസ് ബി അഥവാ എം ബി സൈൻ തീറ്റ അല്ലെ വെക്ടർ ടോ ഈസ് ഈക്വൽ ടു വെക്ടർ എം ക്രോസ് വെക്ടർ ബി അഥവാ ടോ ഈസ് ഈക്വൽ ടു എം ബി സൈൻ തീറ്റ എന്നുള്ള എക്സ്പ്രഷൻ അറിയാം അല്ലെ ഇവിടെ തീറ്റയുടെ വാല്യൂ സീറോ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അല്ലെ ടോയുടെ വാല്യൂ എന്താകും സീറോ ആകും ഇതേപോലെ ഫ്ലെക്സിന്റെ കേസ് എടുക്കാം ഫ്ലെക്സ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു അല്ലെ ബി എ കോസ് തീറ്റ അല്ലെ എൻ ടേൺസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ എൻ ബി എ കോസ് തീറ്റ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് അല്ലെ ഫ്ലെക്സിന്റെ ഇക്വേഷൻ ഇവിടെ ഈ തീറ്റയുടെ വാല്യൂ സീറോ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ എന്ത് സംഭവിക്കും കോസ് സീറോ വരും കോസ് സീറോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വൺ ആണ് അല്ലെ സോ ദാറ്റ് മീൻസ് ഫ്ലെക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് മാക്സിമം ആകും ഓക്കെ അപ്പൊ തീറ്റ സീറോ കൊടുക്കുന്ന കേസിൽ ടോർക്ക് സീറോ ആകും എന്നാൽ ഫ്ലെക്സ് മാക്സിമം ആകും അല്ലെ അങ്ങനെ ഒരു ഓപ്ഷൻ ഇതിനകത്തുണ്ട് നോക്കിയാൽ മതി എല്ലാ ഓപ്ഷൻസും ടോ സീറോ ആകും ഫൈവ് മാക്സിമം ആകും എപ്പോൾ വെൻ തീറ്റ ഈസ് ഈക്വൽ ടു സീറോ ഡിഗ്രി നെക്സ്റ്റ് ഇൻ സൈക്ലോട്രോൺ ദ ഫ്രീക്വൻസി ഓഫ് റെവല്യൂഷൻ ഓഫ് ചാർജ്ഡ് പാർട്ടിക്കിൾ ഇൻ എ മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് ഈസ് ഇൻഡിപെൻഡന്റ് ഓഫ് ഓക്കെ ഏതിനെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നില്ല എന്നുള്ളതാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് ഫ്രീക്വൻസി ഓഫ് റെവല്യൂഷൻ വേണം സൈക്ലോട്രോണിന്റെ ഫ്രീക്വൻസി എല്ലാവർക്കും അറിയാം എന്താണ് ബി ക്യു ബൈ ടു പൈ എം ബി ക്യു ബൈ ടു പൈ എം ഓക്കെ ഇനി ഇതുമായിട്ടുള്ള ഓപ്ഷൻസുമായിട്ട് കമ്
alnico next if bc is the magnetic induction at the center of circular coil alle right, circular coil the center of the magnetic induction bc in the thandittund bc okay bc then the magnetic induction at a point on the axis of the coil at a distance equal to the radius of the coil okay ah uh, appo center la magnetic induction orainda namaku already ariya mu zero i by 2 r aanu alle ini axis lulla magnetic induction orainda nammal padichittunde enganeyaanu mu zero i ah parne r square by 2 into r square plus x square the all raised to 3 by 2 ennaanu she ivide oru pratheka condition parayunnundu alle ഈ എക്സ് എന്ന് പറയുന്ന ഡിസ്റ്റൻസ് എന്താണെന്ന് പറയുന്നത് ഈക്വൽ ടു ദ റേഡിയസ് ഓഫ് ദ കോയിൽ അപ്പൊ എക്സിന് വേറെ എന്ത് തന്നെ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യാം എന്നാണ് പറയുന്നത് ആർ തന്നെ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യാം അല്ലെ അപ്പൊ ഞാൻ ഈ എക്സ് മാറ്റിയിട്ട് ഇവിടെ ആയിട്ട് ആർ തന്നെ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുന്നു ഓക്കെ ഇനി എന്ത് ചെയ്യാനാണ് പറയുന്നത് ആ സോ മാഗ്നറ്റിക് ഇൻഡക്ഷൻ അറ്റ് ദ പോയിന്റ് അല്ലെ ഇത് നമ്മളുടെ റേഷ്യോ എടുത്താൽ മതി അല്ലെ സോ ദാറ്റ് ഈസ് ബി ആ ആക്സിലുള്ളത് അല്ലെ ബി ആക്സിസ് ബൈ ബി സെൻട്രലുള്ള ചെയ്ത് നോക്കുക ഓക്കെ സോ ചെയ്ത് നോക്കുക അപ്പൊ നമുക്ക് വൺ ബൈ ടു റൂട്ട് ടു ഓക്കെ ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് നോക്കിയാൽ മതി ഇതിനകത്ത് വാല്യൂസ് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ട് ആർ സ്ക്വയർ പ്ലസ് ആർ സ്ക്വയർ ടു ആർ സ്ക്വയർ വരും ഓക്കെ അതിന്റെ ക്യൂബ് അതിന്റെ റൂട്ട് ഓക്കെ എടുത്ത് ചെയ്ത് നോക്കുക നമുക്ക് കിട്ടും വൺ ബൈ ടു റൂട്ട് ടു ഇതിൽ നിന്ന് ബി സി ഇങ്ങോട്ട് കൊടുക്കുക അപ്പൊ എന്ത് കിട്ടും ബി ആക്സിയൽ ഈസ് ഈക്വൽ ടു ബി സി ബൈ ടു റൂട്ട് ടു ചെയ്ത് നോക്കണം ഓക്കെ കാൽക്കുലേഷൻ ആയിട്ട് ഞാൻ ചെയ്യുന്നില്ല ബി സി ബൈ ടു റൂട്ട് ടു ഓൾറെഡി ചെയ്തതാ നെക്സ്റ്റ് വൺ ഓക്കെ അതിന് മുമ്പായിട്ട് ഒരു കാര്യം ഓക്കെ പുതിയ അപ്ഡേറ്റ്സ് മെറിറ്റ് അക്കാഡമിയെ കുറിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടാനും ഓക്കെ പുതിയ ന്യൂസുകൾ അറിയാനും വേണ്ടി ഈ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ഓക്കെ നൗ ഇഫ് എയർ കോർ ഈസ് റീപ്ലേസ്ഡ് ബൈ ആൻ അയൺ കോർ ഇൻ ആൻ ഇൻഡക്ടർ ഇറ്റ് സെൽഫ് ഇൻഡക്ടൻസ് ഈസ് ഇൻക്രീസ്ഡ് ഫ്രം സീറോ പോയിന്റ് സീറോ ടു മില്ലി ഹെൻറി ടു ഫോർട്ടി മില്ലി ഹെൻറി ദ റിലേറ്റീവ് പെർമിബിലിറ്റി ഓഫ് അയൺ ഈസ് ഓക്കെ അപ്പോൾ എയർ കോർ ഈസ് റീപ്ലേസ്ഡ് ബൈ അയൺ കോർ എന്നാണ് പറയുന്നത് ഏതിൻ്റെ കേസാണ് ഇൻഡക്ടറിൻ്റെ കേസ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ സെൽഫ് ഇൻഡക്ടൻസ് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് സീറോ പോയിന്റ് സീറോ ടുവിൽ നിന്ന് ഫോർട്ടി മില്ലി ഹെൻറിയിലേക്ക് അങ്ങനെയാണ് റിലേറ്റീവ് പെർമിബിലിറ്റി of the iron adayithu mu r ennu parayna sambhavam venam okay yes appo a core anagil nammal padichulla equation endana l is equal to mu zero n square a by l ennalla equation aanu okay ennal vere material aanu ivide vechirikkunnengil nammal padichirikkunna expression enganana l is equal to mu zero mu r n square a by l so this is the case of a adutha material ivide endha thannikkunnathu iron okay so definitely ഇത് നമ്മളുടെ റേഷ്യോ എൽ ഐ എൻ ബൈ എൽ എ ആർ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് എക്സ്ട്രാ വരുന്ന സംഭവം ഏതാണ് മ്യൂ ആർ ഓക്കെ സോ മ്യൂ ആർ ആണ് നമുക്ക് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് സെൽഫ് ഇൻഡക്ടൻസ് അയൺ അല്ലെ ഫോർട്ടി മില്ലി ഹെൻറി ബൈ സെൽഫ് ഇൻഡക്ടൻസ് ഓഫ് എ ആർ സീറോ പോയിന്റ് സീറോ ടു മില്ലി ഹെൻറി ഓക്കെ ചെയ്ത് നോക്കുക യു വിൽ ഗെറ്റ് എത്ര ടു തൗസൻഡ് വിച്ച് ഈസ് മ്യൂ ആർ ഓക്കെ റിലേറ്റ് റിലേറ്റീവ് പെർമിബിലിറ്റി ടു തൗസൻഡ് ഓപ്ഷൻ ബി and going to the last question among the various circuits constructed with the resistance r inductor l and capacitor c which it is ca thoru baad lcr circuit ulpada nammal padichittullayana the circuit that gives maximum power dissipation there in the circuit ed ennalladana chodyam alle definitely inductive circuit um capacitive circuit um okke eduthu kenjal namak ariya avide power factor cos phi nu oru term und avide phi ed value 90 degree plus or minus 90 varunnundu so power factor zero aayi pogum okay but that is not the case of purely resistive circuit resistive circuit il phi ennu parayunnathu etrayana aa adayathu random same phase il aanu alle so phi is equal to zero so that is cos zero is equal to 1 alle power factor ennu parayunnathu maximum kittu alle power factor cos phi ennu parayunnathu maximum kittu so power dissipation is more in the case of റെസിസ്റ്റീവ് സർക്യൂട്ട് അവിടെ കറണ്ടും വോൾട്ടേജും എന്തിലാണെന്ന് പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് സെയിം ഫീസിലാണെന്ന് പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് അല്ലെ ഓക്കെ സോ ഇത്രയും ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് തോന്നി അതെ എൻ സി ആർ ടി നല്ല രീതിയിൽ നിങ്ങൾ റീഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതേപോലെ നമ്മുടെ ക്ലാസ്സുകൾ കറക്റ്റായിട്ട് ഫോളോ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അല്ലെ നിങ്ങൾക്ക് നന്നായിട്ട് ആൻസേഴ്സ് എഴുതാൻ പറ്റിയെന്ന് തന്നെ നമുക്ക് പ്രതീക്ഷയുണ്ട് അപ്പം എല്ലാ വിജയങ്ങളും നേർന്നുകൊണ്ട് ഇപ്പോഴേക്ക് സൈനിങ് ഔട്ട് ടേക്ക് കെയർ ബൈ ബൈ